ಬೆಲ್ಲಂಕಿ ನಾಗೇನೇಡು ಸೀನಿಯರ್ ಆಕ್ಟರ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಲೋ ಪನಿಚೇಸಿನ ಸುದೀರ್ಘ ಅನುಭವಂ ತನನ್ನು ತೆರೆ ಮೇದಕ್ಕೂ ತೀಸ್ಕು ವಚ್ಚಿಂದು ರಾಜಮೌಳಿ ಮರ್ಯಾದ ರಾಮನ್ನತೋ ಅಂದರಿ ಮನಸ್ಸುಲ್ಲೋ ನಟುಡಿಗ ಸ್ಥಿರಪಡಿಪೋಯಾರು ವಿಲನ್ ವೇಷಾಲಕ್ಕೆ ಪರಿಮಿತಂ ಕಾಕುಂಡ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಗಾ ಮಾರಿ ರೆಂಡು ಒಂದಲಕ್ಕೂ ಪೈಗಾ ಚಿತ್ರಾಲ್ಲೋ ನಟಿಂಚಿ ಮೆಪ್ಪಿಂಚ್ಯಾರು ಮನಿಷಿ ಎಂತ ಗಂಭೀರಂಗಾ ಉಂಟಾರೋ ಚೂಪುಲೆಂತ ತೀಕ್ಷಣಮೈನವೋ ಆಲೋಚನಳು ಅಂತ ಲೋತೈನವಿ ಮೆರುಗೈನ ಪ್ರಪಂಚಂ ಕೋಸಂ ತಪಿಸ್ತುಂಟಾರು ಆ ದಿಶೆಗಾ ತನವಂತು ಕೃಷಿ ಚೇಸ್ತುನ್ನಾರು ಅನಿಪಿಂಚಿನದಿ ಚೆಪ್ಪೆಯಡಂ ಅನುಕೊಂಡದಿ ಚೇಸೆಯಡಂ ನಾ ನೈಜಮಂಟುನ್ನ ರಾಮನೀಡು ಫೇಮ್ ನಾಗನೀಡುತು ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಆರ್ ಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ನಮಸ್ತೆ ನಾಗನೀಡು ಗಾರು ನಮಸ್ತೆ ಅಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಉನ್ನಾರು ಬಾನು ಅಸಲು ಇದು ಬೇರೇ ನಾಗನೀಡ ಹಾ ಬೇರೇ ನಾಗನೀಡ ಹ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮದ್ರ ವಚನ ಪೇರ್ ಗಾದ ಅದಿ ಅಂದ್ರೆ ದಾನಿಗೆ ಒಂದು ಚರಿತ್ರ ಉಂದು ಹಾ ಅವನಾ ಹಾ ಒಕ 1745 ಅನ್ಕೊಂಡ ಆ ಪ್ರಾಂತಂಲೋ ತರಗೊಂಡ ಪ್ರಾಂತ ನಿಂಚಿ ಇದು ಅದಗುಂಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅದು ಅಕಡೆ ನಿಂಚಿ ವೆಲ್ಲಂಕಿ ನಾಗನೇಟ್ ಮಚ್ಲಿಪೋಟ್ ನೆಲ್ಲಿ ಹ್ಮ್ ಇಷ್ಟೋ ಗೋಸ್ಟ್ ಚೇಸ್ಕೊಂಡಿ ವಸ್ತು ಉಂಡಗ ಕಲೋಪಾಲ ಗ್ರಾಮನ ಗೋಸ್ತೆ ಹ್ಮ್ ಇದರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥಲ ಆಪರೆಂಟ್ ಹ್ಮ್ ಆಪಿ ಈ ಗ್ರಾಮ ಸಿತಲಮ ಐಪೋತಂದಂಡಿ ಮೇರೇ ದಿನ ಪುನರುದ್ಧಾನ ಜೇಯಾಲಂಟೆ ಅಕಡೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಯಾ ಓಕೇ ಆ ಸೋ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಯಿ ಹೆಲ್ಟೌನ್ ರಾವಟ್ ಹೆಲ್ಟೌನ್ ರಾವಟ್ ಮಳ್ಳಿ ವಚ್ಚಾನ ಹ್ಮ್ ಅದಿ ವೆಲ್ಲಂಕಿ ನಾಗನೇಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಚ್ಚೆ ಮಾತ್ರ ಅಸಲ್ ಅದನ್ನ ಮಾಟ ಅಂದ್ರೆ ಆಯನ ಪೇರು ಮಿಗೆ ಬೆಟ್ಟರು ಅವನೇ ಸೋ ಅಟ್ಲ ಪರಂಪರಗ ವಚ್ಚಿ ಅಂದ್ರೆ ನೇನೇ ಅಪ್ಪಣ್ಣಿ ನಿಂಚ ವಸ್ತು ಹೇಳ್ತನಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೈಕ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿ ಕೆನಕ ವಚ್ಚಿ ಸೋ ಆ ನಮಕಾರ ಬಾಗ ಉನ್ನಾಯ ಮೀಕು ಅಂತ ನೇನ್ ಚೇಸೆ ಪನ್ಲು ಪುನರುದ್ಧಾನಲೇ ಚೇಸಾನೆ ಚಾಲಾ ವರ್ಕ್ ಅವನಾ ಏದೆ ದೇವಾಲಯಲು ಕಾದಂದೆ ಅಂತ ಈ ಕಂಪನಿ ಕಂಪನಿ ಲೋ ಎಪ್ಡೈತೇ ಲೋಯರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೆನ್ ಪೈಂದ ದನ್ನೆ ರಿವೈವಲ್ ರಿವೈವಲ್ ಜೈಡ್ ಒನೇ ಪನ್ಲೇ ಜೋಸ್ತನಾನು ಎಪ್ಡು ನಾ ಥಾಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕೂಡ ಏದೇನಾ ಬಾಗಲೇದ ಅಂತ ದನ್ನೆ ಸರಿ ಜೈಡ್ ಓಕೆ ಮೀದ ಅಸ್ತವಾಸ ಮಂಚಿದ ಏಮೋನೆನ್ ತೆಲಿದ ಕಾಬತೇ ಎಪ್ಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಉಂಡಲ್ಲ ಓಕೆ ಉಂಟೇ ಮನ ಚೇಸೆ ಸರ್ಗೆ ಜರುತಿ ಅಂತ ಮಂಚ ಫಲಿತ ವಸ್ತನಾನೆ ಮಂಚ ಫಲಿತ ಡೆಫಿನೆಟ್ ವಸ್ತನಾನೆ ಅಂದರೆ ಮೀಕು ಕೊಂಚೆ ಆ ಚೇತುಲ ಕಾಯಿ ಎನ್ನಿ ಜೂಸ್ತೇ ಗೊಂದು ನಮ್ಮಕಾಲ ಎಕ್ಕು ಅನ್ಕೊಂಟ ಕಾದಂಡಿ ಇಪ್ಪುಡು ಮನ ಇಪ್ಪುಡು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಗಾ ಉಂಡಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಪಾತದೇ ಜೇಯಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೋ ಇದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತನಾ ಕಾನಿ ಪದ್ಧತಿಲ ಮಾತ್ರ ಪಾತವೇ ಅಂತ ಅಂತ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದೇ ಟ್ರೆಂಡ್ ಗಾನಕ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆ ಪದ್ಧತಿಲ ಏಂತಿ ಮೀ ಪದ್ಧತಿಲ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಮನ ಪದ್ದಲ ಮನ ಗೇಮ್ ನೇರ್ಪಿಚಾರೋ ದಾನಿ ಮುಂದೆ ಇಸ್ಕಲ್ರ ಓಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇನಂತ ವರ್ಕು ಎದಟ ವಾಳಿ ಚಪಟಂ ಚಾಲ ಮಂದಿ ಮನಕೆಂದುಗಲೇ ಅನ್ನೇ ಓದಲೇಸ್ತಾರೆ ತಿಳಿಸಿ ಚಪತಾರೆ ಮೀರು ಶೇರ್ ಜಸ್ಕೊಂಟಾರೆ ಹಾ ನೇನೈತೆ ಅಸಲ್ ಖಂಡಿಸ್ತಾನೆ ಹ್ಮ್ ಯಾರನ್ನ ತಪ್ಪು ಜಸ್ತಂತೆ ಯಾರನ್ನ ತಪ್ಪು ಅನ್ಪಿಚ್ಚನ ಕೂಡ ಓಕೆ ಹಾ ಮರಿ ದಾಂತ ಗೋಡಲ್ ರಾವು ಅಂತೆ ನೀ ಚೆಪ್ಪೆ ವಿಧಾನ ಲಾಜಿಕಲ್ ಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹ್ಮ್ ಇಬಡ ಅಟ್ಲ ಜಪಾಲಂತೆ ವಿಶಿಷ್ಟವೇನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ಗಾರ್ ಗುರು ಜಪ ಮಾಡಿ ಜಪ್ತಾನೆ ಹಾ ಜಪಂಡೆ ಒಂದು ರೋಜು ಅಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಲೋನ್ ಅಪ್ಪಡು ಇಳ್ಳಾನೆ ನಾಗಡ ಆಫೀಸ್ ಕೈನ್ ಕಲೋಟಾನಿಕೆ ಬಂಗಾರ ಗಾರು ತರವಾದ ಹನುಮಂತ್ರ ಗರ್ಭ ಅಮರ್ದಿ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ವೀಳಂತ ಉನ್ನಾರು ಆಯಿತ ಮಾಡಲಾಡಿನ ತರವಾದ ಪಕ್ಕ ರೂಮ್ ಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ತನಿ ಏಂಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಗಾರ ಆ ರೂಮ್ ಲೋ ವಚ್ಚಿ ಅಟ್ ನಿಂಚೆ ಏನಕ್ಕೆ ಎಳ್ ಪೋತಾರಾ ಅನ್ನ ಅನ್ನ ಮೀರ ಅನ್ನಾರಾ ಹಾ ಅನ್ನ ಅವನು ಅನ್ನ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಾದ ಗದ ಅಮರಿ ಆಯನ ಅಟ್ಲ ಎಳ್ ಪೋಟೋ ಅಂತೆ ಬಾಬು ನಿಂಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನ ಆಯಿತ ಜಪ್ಪ ಅನ್ನಾಡು ಇಳ್ಳಾನೆ
ఫోన్ చేసి చేయండి మేము గృహ ప్రవేశం అయ్యాము కానీ భోజనాలకి ఇప్పుడు పిలుస్తున్నాం అందరిని కృష్ణ గారు ప్రత్యేకించి మీకు ఫోన్ చేయమన్నారు పర్సనల్ గా నన్ను చేయమన్నారు అని చెప్పి వాడు ఫోన్ చేశాను సో వెళ్ళాను ఆయన రిసీవ్ చేసుకుని మొత్తం ఇల్లంతా ఒక కిటికీ సువ్వలతో సహా ఏం చేశాను అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్పాను సో అట్లా నేను లాజికల్ గా చెప్పడం వల్ల అంత స్పందించారు అంత బాగుంది అన్ని మంచిగా జరిగినాయి అనుకుని నేను అట్లా ఆలోచిస్తాను కానీ ఆగనండి అనిపించింది చెప్పేస్తా సో ఎదుటి వాళ్ళకి మంచిగా ఇండస్ట్రీలో కొంచెం అది ఉపయోగపడదంటారే ఏదండి మనకి ఏదనిపిస్తే అది చెప్పేస్తే చాలా నాకు ఉపయోగం కంటే అండి మన కర్మ సిద్ధాంతాన్ని నమ్ముతానండి క్రియామాన కర్మ మనం వెళ్ళే దారిలో ఏదైనా తప్పు అనిపించిన సరిదిద్దుకోకుండా ముందుకు వెళ్ళాం అనుకోండి మనం తప్పు చేసిన వాళ్ళు అవుతాం మనకెందుకు అది అవును ఇప్పుడు నా గురించి నాకు భయం లేదండి నాకు ఎవరు మార్గం చూపించరు నన్ను ఆదుకోరు నాకేం అవకాశాలు ఇవ్వరు అలాంటి భయం అనేది లేదండి అంటే పొగరు కాదు అది నా మీద నాకు నమ్మకం అండి మనకి తలరాత్ ప్రకారం ఎప్పుడు ఏది రాసి పెట్టుంటే అదే జరుగుతుందనే నమ్మకంతో మంచి చేసుకుంటే ముందుకు వెళ్తాం అండి ఎదుటి వాళ్ళు ఇబ్బంది పడతారు ఎదుటి వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారంటే అది వాళ్ళ నష్టం అవుతుంది కానీ నా నష్టం కాదు కదండి దాన్ని ఎలా రిసీవ్ చేసుకోవటం అనేది వాళ్ళ చేత వాళ్ళ చేతిలో ఉంది అదండి కానీ మీరు ఆలస్యంగా గుర్తింపబడ్డారు అనుకుంటా ఇండస్ట్రీలో నటుడుగా ఎందుకంటే మర్యాద రావన్నతో మీ మీలో ఉన్న నటుడు విశ్వరూపం చూపించాడు అంటే యాక్చువల్గా ఏంటంటే నటుడుగా కంటే ఒక సహజంగా దాంట్లో జీవించేశారు ఆ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్లో అవునండి రామినీడు కదా రామనీడు క్యారెక్టర్ అండి నాగినీడు నా మార్చి రామనీడు చేశారు అవునండి మాట తక్కువ యాక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది అండి అంటే యాక్చువల్గా తెలియకుండానే అది ఒరిజినల్ క్యారెక్టర్ అండి అది ఓహో మీరు అసలు ఒరిజినల్ నేను పెరిగింది రాయలసీమ సో క్యారెక్టర్ కూడా అదే మీరు ఇంత మర్యాద ఇచ్చారు అనుకోండి ఇంత ఇస్తా ఇంత తేడా చేశారు అనుకోండి నా తేడా కూడా ఇంత ఉంటుంది అనమాట కానీ నా అదృష్టం ఏంటంటే రాజమౌళి గారు దాన్ని బయటికి తీశారు నాలో ఉండే ప్రతిభ చేశారండి ఎందుకంటే ఆ క్యారెక్టర్ అంటే మా వాళ్ళంటే వంద వంద ఆలోచిస్తారు కదా అవును అంటే ఆయన ఒక తమిళ సినిమా చూశారండి పల్లికూడం అంటే బడి ఆ సినిమాలో ఫుల్ లెంత్ క్యారెక్టర్ చేశారు ఓ ఓకే అది తంగర బచ్చన్ అనే డైరెక్టర్ అది ఇక్కడ టూ థౌజండ్ ఎయిట్కి ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ ప్రింట్ వచ్చింది నేను ఆ ప్రింట్ ల్యాబ్కి తెప్పించుకుని టెలిసినీ చేయించి క్లిప్పింగ్స్ అన్ని పెట్టుకున్నాను పెట్టుకుని మా ఏటర్ ఏం చేశాడంటే రాజమౌళి గారు చూపించాడు ఇట్లా నాయనుడి గారు చాలా బాగా చేశారండి అంటే సరే ఆయనకి చెప్పు నువ్వు నేను మంచి క్యారెక్టర్ ఇస్తానని అట్లా వచ్చిందండి అంటే మీలో ఉంది లోపల ఇన్బిల్ట్ టాలెంట్ ఎక్కడో అది కనిపెట్టింది బెల్లంగొండ సురేష్ అండి ఫస్ట్ ఇలా కనిపెట్టడలే తెలియదు ఊరికే ఆదుచుకున్న అన్నాడండి ఏం మీరెందుకు నటించకూడదని మీరు అవకాశం ఇస్తే చేస్తా అన్న అదే చెన్నకేశ్వర రెడ్డి అండి ఓ అచ్చా దాంట్లో కూడా అంతే బాలకృష్ణ ఈ మేడంత తాయితులు మీరు చెయ్యంత తాయితులు అంటే దాంట్లో నేను ఓన్లీ పొలిటీషియన్ అండి అవును ఒక మినిస్టర్ క్యారెక్టర్ హోమ్ మినిస్టర్ ఏదో అట్లా వచ్చింది మీకు అట్లా వచ్చిన తర్వాత తమిళ్ డైరెక్టర్ మా నా రూమ్లో కూర్చున్నప్పుడు ఫస్ట్ టైం పరిచయం అయినప్పుడు మిమ్మల్ని చూ సీట్ మారుతున్నా అండి కూర్చున్న వాళ్ళు లేచి లేచి ఇట్లా మారుతా అంటే నేను ఏమైంది మీకన్నా మిమ్మల్ని చూస్తే ఎలాంటి వాడైనా భయపడతాడు కానీ ఇక్కడ చాలా సాఫ్ట్ ఈ క్యారెక్టర్ కావాలన్నాడు అదే పళ్ళిగూడ అండి ఓ ఓకే సో ఇది అంటే భయపెట్టి బతుకుతున్నారనమాట ఒక రకంగా అంటే పనికి భయపడిన వాడు నాకు భయపడతాడండి కానీ పని కరెక్ట్గా చేసేవాడు నన్ను ప్రేమిస్తాడు ప్రేమిస్తాడు అవునండి వాళ్ళకి పని చేతగాక మిమ్మల్ని చూస్తే భయం ఉండే అంటారు అదే నన్ను చూస్తే భయం నువ్వు సరిగా చేయట్లేదు అదే నేను ఏమంటాడు కోపడతాడు నువ్వు భయపడుతున్నావు అంతేగా నాగినీడు పని రాక్షసుడు అంతేనండి ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ వేరే ఏం తెలియదు ఏం తెలియదు అండి అంటే అసలు మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి ఇండస్ట్రీకి ఏం సంబంధం లేదు కదా మీ ఫాదర్ వీళ్ళు ఎవరు కూడా ఫాదర్కి లేదండి బట్ మా మదర్కి ఎల్వి ప్రసాద్ గారి వైఫ్ మేనత్ అండి అంటే మా తాతగారి చెల్లెలు మా నాన్నగారు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉండి కాకానగర రత్న గారితో తిరుగుతూ ఒక పదకొండు ఎకరాలు కరిగిచ్చారు తర్వాత నెహ్రూ గారు చనిపోతే ఆయనకి ఎందుకు విరక్తి పుట్టిందండి పాలిటిక్స్ ఖాళీగా ఉన్నారు అప్పుడు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు బాంబే వెళ్తూ ఒక దారిలో ఒక థియేటర్ కట్టాలని ముందు తిరుపతి అనుకున్నారు కానీ బలరాం గారు వీళ్ళు ఏమన్నారంటే ఏమంటే మీరు థియేటర్ ఒకవేళ ట్రైన్లో వెళుతూ కనపడేదట్టుగా గుంతకల్ సెంటర్ కదా అక్కడ పెట్టండి అంటే అట్లా వాళ్ళు డేషన్ తీసుకున్నప్పుడు మా నాన్నగారు ఖాళీగా ఉండారు కానీ అక్కడ పంపించారు అట్లా గుంతకల్ వెళ్ళిపోయాము నా నైన్త్ టెన్త్కే నేను థియేటర్కి వెళ్ళి ఓపెన్ చేసి టికెట్లు ఇవ్వడం బ్లాక్ మార్కెట్ ఇవ్వం చేసేవాడిని కొట్టేయటం తర్వాత కూడా ఉన్నాడు లోపల చాలా అండి కానీ ఒక సర్కిల్ ఇన్స్పెక్ట
ఒకసారి ఎందుకు రోడ్లు ఏదో తప్పు జరుగుతా అంటే నేను ఖండించాను పోలీస్ కానిస్టేబుల్స్ వాళ్ళు చూసి నా పక్కన నవ్వాడని నేను ఏదో నవ్వితే వాళ్ళు తప్పుగా అనుకుని పోలీస్ స్టేషన్ పద అన్నారు సో నేను లీడ్ చేస్తున్నాను వెనకాల వాళ్ళు వస్తున్నారు లోన్కి వెళ్ళాను వెళ్ళగా నేను నలుగురు పోలీసులు రౌండప్ చేశారు ఇంకా పడిపోయింది అనుకున్నా కరెక్ట్గా అప్పుడు ఎంటర్ అయ్యండి సిఏ ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ అనేది ఇవ్వండి కుర్రాడు ఇట్లా ఇట్లా అని కూర్చోబెట్టాడు అసలు మేము ఎందుకు ఉన్నామో తెలుసా పోలీసులు అని అడిగాడండి నేనేం మాట్లాడలేదు మీకోసమే మేము ఉంది మేం చేయాల్సిన పని నువ్వెందుకు చేస్తున్నావు అది కరెక్ట్ నేను చూస్తే ఏదో రాంగ్ రూట్కి వెళ్ళేదట్టు ఉన్నావు ఆలోచించుకొని రాంగ్ రూట్కి వెళ్ళి తప్పు చేసి నువ్వు సఫర్ అవుతావా మంచి రూట్కి వెళ్ళి పది మందికి మంచి చేస్తావా అది నువ్వు డెసిషన్ తీసుకో ఏ వయసులో ఇది అది ఆల్మోస్ట్ టెన్త్ అయిపోయింది లెవెంత్ అదే ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ కరెక్ట్ ఏజ్ కరెక్ట్గా ఆయన అది అప్పుడు అసలు అంటే నేను ఫ్యాక్షన్ లీడర్స్ ఉంటారు ఫ్యాక్షనిజం చేస్తారంటారేమో నాకు తెలియదు కానీ తప్పు జరిగిన చోట నేను ఒక ఫ్యాక్షన్ లీడర్ నేను తాగి వచ్చి గొడవలు చేసినా కూడా అసలు ఊరుకునే వాడిని కాదు అంత అంటే అది తెలియని వయసులో భయం తెలియదు అండి అది అంతేగాని అది మన గొప్పతనం కాదు రిప్రికాషన్స్ మనకు తెలియదు అది ధైర్యం అనుకుంటే ఇంకా తప్పు కరెక్ట్ అది సో అందుకని తెలియని వయసు లేదు భయం లేకుండా చేసింది అంతే సో ఆయన జ్ఞానోదయం కలిగించాడు అంతే జ్ఞానోదయం కలిగించాడండి కట్ చేస్తే మా నాన్నగారు ఆ రోజుల్లోనే ఎయిత్ స్టాండర్డ్ చదివారు అండి ఇంగ్లీష్ చదువుతారు పేపర్స్ ఎయిత్ అంటే మంచి చదివి అప్పట్లో ఆయన సాంస్క్రిట్ లో శ్లోకాలు రాయగలరు ఆన్ ది స్పాట్ చెప్పగలరు అనమాట మరి గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం వచ్చేదిగా మరి ఆయనకి అసలు ఎందుకు ఆయన పాలిటిక్స్ లో తిరిగారు ఆ రోజుల్లో అసలు ఇక్కడ సెక్రటరియట్ లో తెలియని ఆఫీసర్స్ లేరు సెక్రటరీ అన్ని లెవెల్లో తెలిసేదండి కానీ ఎప్పుడు సొంతానికి వాడుకోయింది బ్రహ్మయ్య చౌదరి అండి బ్రహ్మయ్య చౌదరి ఓకే సో ఆయన ఏం చేశారంటే మా మాస్టర్ అనేవాడు ఒక పండిత పుత్ర పరమశుంట నువ్వేంట్రా ఎప్పుడు చూసినా తెలుగులో ఫెయిల్ అవుతావు అని ఓ మీకు ఆ రికార్డ్ కూడా ఉందా ఉందండి అంటే మాకు ఎయిత్ స్టాండర్డ్ లో మున్రాజ్ అనే ఇవారు అక్కడ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఇచ్చేవాడు రాయాలా పోయి రాయరా మంచి మార్కులు తెచ్చుకోవాలి అది చేసినా కూడా మళ్ళీ థర్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ అయినా ఎందుకని మనకు చదువు వస్తాయి కదండి అంతేనా చదువు మీద మనకి ఇప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు ఈ కళ అవి ఇవి మైండ్ లో ఏదో కళ్ళు కళ్ళు కంటే ఎందుకంటే చాలా మందికి తెలియని విషయం చెప్తాను స్టూడెంట్స్ గురించి నేను క్లాస్ కి వెళ్తానండి నాకు ఏదో ఆలోచన వచ్చి క్వశ్చన్ వేయాలనుకుంటా కానీ ఎందుకో క్వశ్చన్ వేయలేదు అంతలోపల మాస్టర్ ముందుకు వెళ్ళిపోతాడు ఇక నేనేమో నేను ఇంకెక్కడికో వెళ్ళిపోతాను అది అసలు సమస్య అండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ముప్పై మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ముప్పై మందికి డౌట్లు చెప్పడానికి అక్కడ ఏమో టైం చాలదు సరిపోదు నాకేమో డౌట్ వస్తే ఆగను నేను ఏదో చూసి నేర్చుకోవటమే కానీ నాకు చదివితే వచ్చే ప్రతిభ దేవుడు ఇవ్వలేదు ఏదైనా చూసి నేర్చుకోగలను ఓకే సో అట్లా నేను చేస్తే థర్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ తెచ్చుకుంటే గబ్బు నాయాల నీకు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇచ్చిన ఒకటి ఏంద్ర నువ్వు ఇట్లా తెచ్చుకుంటున్నావు అని సో అట్లా ట్వెల్త్ స్టాండర్డ్ లో తెలుగులో ఫెయిల్ అయ్యా మా నాన్నగారు ఏం చేస్తారంటే సరే డిగ్రీ కుదరదు కదా అని చెప్పి డిప్లొమా చేయొచ్చు అని చెప్పి మద్రాసు లో కెమికల్ టెక్నాలజీ ప్రింటింగ్ టెక్నాలజీ అప్లై చేయించారు సో అట్లా కెమికల్ టెక్నాలజీలో చేయరాను అక్కడి నుంచి ఇన్ప్లాంట్ ట్రైనింగ్ హిందుస్థాన్ ఫోటో ఫిలిమ్స్కి వెళ్ళా అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వస్తే రమేష్ గారితో రవి ప్రసాద్ గారు వాళ్ళు మదర్ అన్నారండి నువ్వు ఏదో ల్యాబ్ పెడుతున్నావు కదా నాగినీడ్ ఏదో ఫిలిం సంబంధించిన ట్రైనింగ్ వేయడు దాంట్లో పెట్టు అని అట్లా నాకు చెప్పగానే మా మ్యాన్ మా ఎంపీ రావు గారు అని ఆయన ప్రసాద్ ప్రొడక్షన్ ఫౌండర్ డైరెక్టర్ వన్ ఆఫ్ ది డైరెక్టర్ అనమాట అట్లా అమ్మాయి ఇలా అంతటాంది అని గురించి అంటే అప్పుడు మనకు బల్బ్ వెలిగింది మనం ఏదో పెట్రోల్ కెమికల్స్ వాటిలో వెళ్ళిపోదాము అనుకుని దుబాయ్ అని కలలు గంట అంటే సినిమా అవకాశం వస్తుందేమని ఇటు వచ్చాను అండి ల్యాబ్లో చేయరా ఇక ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ సిన్సియారిటీతో చేయటం ఇమీడియట్గా మ్యారేజ్ అయిపోవటం బాధ్యతలు పెరగటం త్రూఅవుట్ ఇండియా ల్యాబ్స్ నేనే అన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం ఇట్లా వెళ్ళిపోయాను అనమాట కానీ ఎప్పుడు మెయింటెనెన్స్ పర్ఫెక్ట్గా ఉండేది కానీ రాఘవేంద్ర గారు వచ్చేవారు ల్యాబ్కి కృష్ణ గారు వచ్చేవారు కృష్ణరాజ్ గారు ఇట్లా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు అందరూ రాసినారాయణ రావు గారు ఎప్పుడు నేను నోరు తెచ్చి నాకు ఇది కావాలి నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉందని చెప్పలేదని అడుగుతాను బెలంకొండ సురేష్ అడిగే వరకు వరకు నేను అసలు ఎవరితోనూ ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేదు లోపల ఉంది లోపల ఉందండి వేషాలు చేయాలని చేయాలని కానీ ఆది పూల రంగుడు అండి ఫస్ట్ పూల రంగుడు రిలీజ్ అయింది మా థియేటర్ లో అక్కడ గొంతకల్లు ఓకే అది చూసి అది
నేనేమో రామారావు గారి ఫ్యాన్ను మా అన్న ఏమో ఎక్కడో అది ఇద్దరు ఎట్ట కొట్టుకున్నామంటే ఒకళ్ళని ఒకటి చంపుకుంటాం మా అమ్మ అనేది ఎందుకు రా మీరు కొట్టు చేస్తున్నారు వాళ్ళిద్దరు బాగానే ఉన్నారు కదా అదే కదా అని అంటామంటే నాకు ఎందుకో మరి వాళ్ళకి ఎంత ఇది ఉంది ఇంపార్టెన్స్ ఉంది స్క్రీన్ మీద చూస్తా అంటే మనం ఎందుకు అవ్వకూడదు అనే కోరిక అప్పుడు కలిగింది ఆ వయసులోనే ఏ వయసు వచ్చాక మీకు వేషాలు రావడం వల్లని అంటే నా వయసు ప్రస్తావం చేస్తే నాది ముప్పై అని చెప్తానండి అది అదెందుకు అంటే మెంటల్ గా రాదు అక్కనే నాగేశ్వర్ గారు స్ఫూర్తి అండి ఓకే ఆయన ఎప్పుడు అదే కదండి ఆయన అట్లా ఫీల్ అవటం వల్ల అలా వచ్చింది అనమాట సో టూ థౌజండ్ టెన్ లో ఇది మరి ఏదో రామన్న టూ థౌజండ్ టూ లో చెన్నకేశ్వర్ రెడ్డి అండి అట్లా అవకాశం వచ్చింది సో అంటే ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ హిస్టరీ అనుకోండి అవును ఇండస్ట్రీలో అవునండి అంతకుముందు ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ అంతే అండి ప్రసాద్ ల్యాబ్స్ లో అవునండి అంతే కదా కానీ ప్రసాద్ ల్యాబ్స్ లో అనుభవం చాలా చిత్ర విచిత్రమైన అనుభవాలు చూసి ఉంటారు ఎందుకంటే అప్పట్లో సినిమా కష్టాలు యాక్చువల్ నిర్మాత రక్త కన్నీరే అవునండి సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది రిలీజ్ అవ్వదు ప్రింట్లు డబ్బు కట్టాలి ప్రింట్లు రావు అవునండి ఇవన్నీ చూసినప్పుడు మీకు అంటే కొంచెం మీది డిఫరెంట్ మెంటాలిటీ కదా ఏమనిపించేది మీకు అది అదే రెండు నాలుగు డ్రాబ్యాక్ అవ్వచ్చు మైనస్ అవ్వచ్చు నాకు అదే అందుకే సేవ్ చేయాలనే ఉద్దేశంలోకి వెళ్ళిపోయాడు అండి అంటే ప్రొడ్యూసర్ సినిమా రిలీజ్ అవ్వకపోతే దాని రిపర్కషన్స్ ఎన్ని అవును ఫైనాన్స్కి ఫైనాన్షియల్ డబ్బులు వెనక రావు ప్రొడ్యూసర్ డబ్బులు వెనక రావు ఇది అయిపోయిందంటే ఎంతమందికి ఉపాధి కోల్పోతారు ఆ ఫైనాన్స్ సినిమా తీయలేడు మళ్ళీ తీయలేడు ఆ ఫైనాన్స్ మనీ వస్తే నెక్స్ట్ డే ఇంకో రెండు మూడు సినిమాలు ఫైనాన్స్ అవుతుంది కదండి అవును సో ఇంతమంది ఉపాధి కోల్పోతారు మనం ఎందుకు చేయకూడదు అని పంచాయతీ అంటారు కదా అది పంచాయతీ అనుకోకుండా కూర్చోబెట్టి సామరస్యంగా మాట్లాడుతూ చేసేవాడిని అండి ఒకసారి కొన్ని లక్షలు ఆపేయాల్సి వచ్చేది అది రమేష్ గారు రాత్రి రెండు గంటలు ఫోన్ చేస్తే ఒప్పుకోరు కదండి ఆయన ప్రొపరేటర్ ఎట్లా ఒప్పుకుంటారు కదా నేను డెసిషన్ తీసుకునేవాడిని దానికి కావాల్సిన ఇది చూసి స్ట్రెంగ్త్ స్ట్రెంగ్త్ చూసి రిలీజ్ చేసేవాడిని అట్లా రమేష్ గారు ఏమన్నా నీకు ఎందుకు రిలీజ్ అవ్వదు నేను క్వశ్చన్ చేయను కదా ఇప్పుడు రిలీజ్ అవ్వకపోతే నేను క్వశ్చన్ చేస్తాను ఎందుకు చేస్తావు అట్లా అని నేను మనసులో అనుకోండి అది ఏదో మీరే హ్యాండిల్ చేసుకోవచ్చు కానీ నాకెందుకు పెడతాను నేను గెట్ అవుట్ చేయొచ్చు కదా అంటాను అనుకునేవాడిని అంతే అడగలేదు ఆయన ఆఖరి రే వరకు అసలు అది ఆ ప్రసక్తి తీసుకురాలేదు వన్ క్రోర్ ఆపిన రోజులు ఉన్నాయి ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ ఆపిన రోజులు ఉన్నాయి ఇవ్వకుండా డబ్బులు సినిమా రిలీజ్ రిలీజ్ చేసాము తర్వాత సేఫ్ గార్డ్ ఏదో తీసుకుంటే తర్వాత కలెక్ట్ చేయటం ఏదో ఒకటి జరిగినాయండి బట్ వీటి అన్నిటికంటే అండి ఇండస్ట్రీలో గురించి కొన్ని హీరోల గురించి చెప్పాలంటే ఇందాక కృష్ణ గారి గురించి చెప్పాను ఎంత అద్భుతమైన మనిషి అండి ఆయన ఒక సాధారణ వ్యక్తి నన్ను ఇంటికి పిలిచి ఆ పేరు చెప్పడం అనేది తర్వాత చిరంజీవి గారు అండి మనిషి ఇప్పుడు కూడా నేను ఫ్యాన్స్ ని అడుగుతాను ఏం నేర్చుకున్నారు ఏ మీరు చిరంజీవి గారిని చూసి ఆయన స్టైల్ నేర్చుకున్నారా ఆయన డాన్స్ నేర్చుకున్నారా ఆయన నటన నేర్చుకుంటారా అది కాదు కదా నీ లైఫ్ కావాల్సింది ఏంటి ఆయన ఎన్ని అవమానాలు పొంది ఎంత కష్టపడి అది ఆయన ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో డెవలప్ అయ్యాడు అనేది మీరు ఎవరన్నా గమనిస్తున్నారా ఎన్ని అవమానాలు పొంది ఉంటాడు ఆయన నేను ప్రత్యక్షంగా తెలుసు ఆయన చూశాను ఆయన పడిన ఇది అని నేను మీరు దాన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకుని లైఫ్ లో పైకి రండి మీరు అవ్వాలనుకుంటే అవ్వండి కానీ ఆయనలో ఉండే ఆ గొప్పతనం ఏమవుతారు అవ్వాలనుకోవటానికి అది సో అది స్ఫూర్తిగా తీసుకోండి అంటాను అట్లాగే ఇప్పుడు బాలకృష్ణ గారు ఉండాలి అనుకోండి ఒక సినిమా రిలీజ్ అయిపోయే పరిస్థితి ఏర్పడింది అండి అంటే కోర్టు ఆర్డర్ అన్నారు మా దాన్ని నా దగ్గర రాలేదు ఫైనాన్షియల్ డబ్బులు ఇంత ఆగిపోతాయి ప్రొడ్యూసర్ని ఎంత కట్టుకోలేను అని అన్నాడు సరే ఇండస్ట్రీ వాళ్ళందరిని పిలిపించి కూర్చోబెట్టి బాలకృష్ణ గారికి ఫోన్ చేశాను ఏమంటే పరిస్థితి ఇలా ఉంది సినిమా ఆగిపోయేది అంటే నాయన గారు మీరు ఒక్కటే మైండ్లో పెట్టుకోండి ఇండస్ట్రీ గురించి ఆలోచించండి కానీ నా గురించి ఆలోచించద్దు ఇండస్ట్రీకి ఏది మంచి అయితే చేయండి అన్న ఎవరంటారు అన్నమాట అట్లాగే ఆయన బస్వతార్గం ఇన్స్టిట్యూట్ మళ్ళీ రీహాబిలిటేట్ చేసి ఆయన చేస్తున్న పనులు కానీ ఇవన్నీ కొన్ని చాలా మందికి తెలియదండి ఇప్పుడు బాలకృష్ణ గారిని ఫాలో అవ్వం అనేది ఏంటి ఆయన డిసిప్లిన్ పర్సన్ పొద్దున్న మూడు గంటలకు లేచి ఎండలో కూర్చుంటాడు కా ఏసీ రూమ్లో కూర్చోడు కష్టపడతాడు చేస్తాడు నిరంతరం పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ యాటిట్యూడ్లో ఉంటాడు సో ఆయన చూసి నేర్చుకోవాల్సిన అవి అట్లా ప్రతి వ్యక్తిలోనూ ఉంటాయి మనం అంత మైనసే చూస్తాం మైనసే చూస్తాం మైనసే తీసుకుంటామండి అంటే ఆ స్టైల్ అవన్నీ మనకు పనికిరావు కదా పనికిరాదు ఇట్లా ల్యాబ్లో ఎన్నో విన్యాసాలు చేశానండి కానీ దానివల్ల పర్సనల్ లైఫ్లో కర్మ సిద్ధాంతం అని చెప్పాను చూడండి అది సఫర్ అయ్యాను దట్ ఫాలోస్ అవును
సైకిల్ స్టాండ్ వాడు క్యాంటీన్ వాడు ఇంకా ఏదో ఫైనాన్షియల్ గారు అప్పులు తీసుకొని డిస్ట్రిబ్యూటర్ తీసుకొచ్చి డబ్బులు కడితే నేను ఇక్కడ ఏదో విన్యాసాలు చేసి ప్రింట్ మీద ఒక ఐదు వేలు వేయండి పదివేలు వేయండి అని సలహాలు ఇచ్చి మరి అక్కడ ఎవరో ఒక వ్యక్తి స్వచ్ఛందంగా కష్టపడి తెచ్చుకుని డబ్బులు సఫర్ అయ్యి ఆ ఫ్యామిలీ సఫర్ అయ్యి ఉంటుంది కదండి అవును సో ఆ కర్మ సిద్ధాంతం ప్రకారం వాళ్ళు నష్టపరిచాను కాబట్టి మీరు అనుభవించారు అనుభవించాను అది నేను పాజిటివ్గా తీసుకుంటున్నానండి సో ఎవరికి చెప్పినా అదే చెప్తాను ఏదైనా నేను ఇందాక మీరేమో అస్తవాసి మంచిది రివైవ్ చేయటంలో నేను ఎక్స్పర్ట్ అన్నారు మీ సొంత కంపెనీలు మాత్రం మీరు సక్సెస్ఫుల్గా నడపలేకపోయారు అవునండి అదే ఫైనాన్షియల్ స్ట్రెంగ్త్ లేకండి స్ట్రెంగ్త్ లేకపోవడానికి కూడా కాదే మీరు వేరే వాళ్ళకి ఏమో సినిమా డబ్బు లేని అందువల్ల సినిమా ఆగిపోకుండా వాళ్ళకి సహాయపడిన వాళ్ళు మీరు కానీ మీకు అదే డబ్బు మీకు దొరకల దొరకలేదు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటాం అంతే కదా అది లేక అంటే దీనికి కూడా ప్రజలకు చాలా మంది అర్థం చేసుకోవాలి ఏంటంటే మనం వ్యవహారికంగా ఏంటి పర్సనల్గా ఏంటి అనేది గుర్తించాలండి మనం అంటే డబ్బులు సంపాదించాలంటే ఏదో సంపాదించవచ్చు బట్ క్రియామాన్ కర్మ ప్రకారం తర్వాత నువ్వు హ్యాపీగా ఉంటావు లేదు అనేది డెసిషన్ తీసుకోకుండా ఒక రోజు సాయంకాలం ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ ఢిల్లీలో వికెట్ చేసుకుని ఫ్లైట్లో వచ్చి కార్ వచ్చి పికప్ చేసి ల్యాబ్కి వెళ్ళి ఇంటికి వెళ్తే ఒక చిన్న బ్రీఫ్ కేసులో బట్టలు సర్దుకుని ఆటోలో స్టేషన్కి వెళ్ళి స్లీపర్ క్లాస్లో ప్రయాణం చేసి వైశాఖపట్నంలో దిగి అక్కడ ఎస్ఎఫ్ సీట్లు అన్నీ అప్పులు తీర్చాలి డబ్బులు లేవు అంటే డబ్బులు స్పెండ్ చేసే కెపాసిటీ లేదు నా దగ్గర హోటల్లో దిగి చేయాలి ఈవినింగ్ వెళ్ళిపోవడమే ఎందుకు లేదని చెప్పి డార్మెటరీ స్టేషన్లో వాడికి వెళ్ళి రిక్వెస్ట్ ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ కట్ చేస్తే ఇక్కడ డార్మెటరీ అదే ఆ డార్మెటరీ వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి పదో ఇరవై ఇచ్చి బాబు నేను ఓన్లీ స్నానం చేసి వెళ్తాను చేయండి మా ఫ్రెండ్ ఇంట్లో షాప్లో బ్రీఫ్ కేస్ పెట్టి ఫినిష్ చేసి వచ్చిన తర్వాత కట్ చేస్తే ఆ రోజుల్లో రిజర్వేషన్ అంత ఈజీ కాదు రిటర్న్ అవును అవును చాలా కష్టం ఉంది ఎక్కగానే గోదావరి ఎక్స్ప్రెస్ ఎక్కగానే ఒక టీటీ రిక్వెస్ట్ చేయండి మీరు కనకపల్లు గారు అట్లా 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 ఏలూరు వరకు ఆయన వెనకాల పడితే ఎప్పుడు విజయవాడలో ఎక్కేటానికి భర్తిచ్చేవాడు మళ్ళీ కట్ చేస్తే ఆటో ఇంటికి రావడం మళ్ళీ కట్ చేస్తే కారు మళ్ళీ ఫైవ్ స్టార్ లెవెల్లో సీటు అన్ని అప్ అండ్ డౌన్ అంతే సేమ్ డే విత్ ఇన్ టూ డేస్ అండ్ ఫార్టీ ఫార్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ లో ఇది స్వీకరించుకోవాలంటాను స్వీకరించాలంటాను ఎలా వస్తే అలా అంతే నేను ఫైవ్ స్టార్ అయ్యాను కదా నేను ఇది ఎందుకని నేను అప్పులు చేసి మళ్ళీ మంచి హోటల్ దిగి నన్ను షో ఆఫ్ చేశాను అనుకోండి సఫర్ అయ్యేది ఎవరు మీరే నేనే కదా అంతే ఇంకా మరింత కిందకి వెళ్తా ఉంటారు ఈ రకమైన తాత్వికత ఆధ్యాత్మిక చింతన ఎప్పటి నుంచి ఉంది మీలో అంటే ఎవరి గొప్పతనం కాదండి అది బై బర్త్ మనకి అది వస్తుందండి బై బర్త్ ఏ టాలెంట్ లేకుండా ఎవరు ఏం చేయలేరండి అది తెలియక గర్వం అహంభావం అహంకారం నేను అనుకుంటారు కానీ చాలా తప్పు అండి ఇప్పుడు నేను సింగర్ అవ్వాలంటే అవ్వగలనా నేర్చుకుంటే వస్తుందా మీరు ఒక అందుకు పుట్టాను దేవుడు వరం ఇచ్చాడు అంతే అది ఎల్వి ప్రసాద్ గారి మిస్సెస్సే చెప్పారు కూతురుతో ఎవడో వస్తున్నాడు చూడు అనేది అండి ఎవరు చూడాడు వస్తున్నాడు చూడు వివేకానంద కళ్ళోడు వస్తున్నాడు చూడు ఓహో మిమ్మల్ని అప్పుడు నేను అనుకున్నాను ఓహో ఆవిడ అలా అన్నారంటే నేను వాళ్ళు చేస్తున్న పని కూడా అదే కదా గవర్నమెంట్ హై స్కూల్స్కి వెళ్ళి నైన్త్ అండ్ స్టాండర్డ్ టెన్త్ స్టాండర్డ్ స్టూడెంట్స్కి నా ఓన్ ఎక్స్పెన్సెస్తో ట్రావెలింగ్ అకామిడేషన్ అన్ని చేసుకుని ఒక పైసా ఖర్చు లేకుండా వాళ్ళకి భవిష్యత్తు మీరు ఎలా ఏం చదువుకుంటే ఏమవుతారు అనేది చెప్పడం చేయగలుగుతున్నానంటే ఓహ్ ఆ అంశంలో ఏదో ఒక కొంత కొంత మనకి దేవుడు ప్రసాదించాడు ఆ ప్రసాదాన్ని పది మందికి పంచుతున్నాను దానికి కారణం కీరవాణి గారు అండి ఎట్లా అంటే నేను మర్యాద రమణ అయిన తర్వాత తిరుపతిలో ఒక హోటల్లో లంచ్ చేస్తుంటే నిలబడి వడ్డించుకుంటే అండి వెనకాల నుంచి ఒక ఆయన తట్టాడు మీరు మర్యాద రమణ ఏదైనా అవునండి మీ వాయిస్ చాలా బాగుంటుందండి అది కీరవాణి గారు ఏంటంటే ఫస్ట్ అసలు రవిశంకర్తో డబ్బింగ్ చెప్పాలని నాకి రాజమౌళి గారితో అనుకున్నాడు ఆయన కానీ రాజమౌళి గారు ఒకరోజు కూర్చోబెట్టి చెప్పారండి పెద్ద ఆయన అప్పటి వరకు నాతో ఎప్పుడు మాట్లాడలేదు ఏది ఫార్టీ ఫైవ్ పర్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫిలిం అయిపోయింది షార్ట్ గురించి చెప్పడం వెళ్ళటం కూర్చోవడం తప్పితే అసలు పర్సనల్గా ఏమి మీతో మాట్లాడాల ఆయన కూర్చోబెట్టి చెప్పాడు అని పెద్దనే డబుల్ పాజిటివ్ చూశాడు మీకు రవిశంకర్తో నేను డబ్బింగ్ చెప్పిద్దాం అనుకున్నాను ఆయన ఏమనే వాడంటే మామూలుగా అయితే రాజమౌళి నీకు ఈ కూర పులుసు ఇష్టం నీకు నాకేమో ఎగురు చేస్తే బాగుంటుందేమో అనిపిస్తుంది అట్లా చెప్పేవాడు అండి మీ విషయంలో ఆర్డర్ పాస్ చేశాడు ఆయన బాడీ లాంగ్వేజ్కి ఆయన వాయిస్ తప్పితే వేరే ఎవరిది మ్యాచ్ అవ్వదు ఇట్ ఇస్ ఆర్డర్ అని అంటాడు బట్ అసలు కారణం ఏంటంటే
అది వాయిస్ నాది నా వాయిస్లో ఉండేది తప్పు అది ఆ డిఫెక్టే మీకు అసెట్ అయింది అసెట్ అయింది ఓకే అట్లా అప్పుడు అనుకున్నాను ఓహో కేరవణి గారు మన వాయిస్ ఇట్లా పెట్టించి నా వాయిస్ బాగుంటుందని మరి ప్రజలకి మనం ఎందుకు మంచి చేయ చిన్నప్పటి నుంచి నాకు చెప్పడం అలవాటు అండి ఏదైనా ఇప్పుడు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఒక రోజు కింద తగ్గుతుంది అవును వాల్యూమ్ వాయిస్లో అవును రేజ్ అవుతా ఉంటాం అవును ఇప్పుడు ఎల్వి ప్రసాద్ గారితో ఒక రోజు ఇక్కడే ల్యాబ్లో నిలబడి మాట్లాడతాను నాన్నగారు తాతగారు ఇండస్ట్రీ ఇక్కడ ఎందుకు తెచ్చారు హైదరాబాద్కి అయినా అదేంటి వేయాలి అంటున్నాడు కాదండి అసలు ఈ లోనకు వచ్చి బయటకు వెళ్ళటమే కదా మరి ఎక్కడ పెట్టుండాలి అని అన్నా అన్నారు ఆయన విజయవాడ గుంటూరు అండి సెంటరు సీడెడ్డు నైజాము ఇటు ఇది ఆంధ్ర లేదనుకుంటే రాజమండ్రి లొకేషన్స్ లేకపోతే వైజాగ్ అని ఊరికే ఆయన అలా తల ఊపి ఊరుకున్నారు సో అట్లా నాకు అనిపిస్తే చెప్పేస్తాను అదే అంటే కానీ మీకు ఈ సినిమా ఫలానా సినిమా అంటే మీరు ప్రసాద్ ల్యాబ్స్లో తొలి ప్రేక్షకుడు పాత్ర పోషించేవాళ్ళు కదా ఏ సినిమా వచ్చినా ఫస్ట్ మీరు చూసేవాళ్ళు ప్రివ్యూ కదా ప్రివ్యూ కాకుండా అసలు ఫస్ట్ కాపీ రాగానే రీల్ బై రీల్ చూసేవాడిని అండి ఆహా ఎందుకంటే నేను ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ వర్క్ చేసేవాడిని ఇప్పుడు శంకరాభరణం ప్రస్తావన తెస్తానండి శంకరాభరణం నేను చూసాను ఆ రోజు ఫస్ట్ ప్రింట్ రాగానే ఓకే అందరూ ఏ ప్రసాద్ ల్యాబ్స్ ఇంకా వేరే లేవు కాస్త ఉన్నాయండి జమిని ఉంది చెన్నైలో ఉంది చెన్నైలో అప్పుడు ఏదో కొంచెం డల్గా ఉన్నారు ఆయన ఎడి నాగేశ్వరరావు గారు ఏంటండి సినిమా చాలా అసలు ఆ శంకర అనే సాంగ్ ఒకటే చాలు కదండి సినిమా సూపర్ హిట్ అండి అసలు మీరు దాని గురించి అసలు ఏం ఫీల్ అవ్వాల్సి లేదు బ్రహ్మాండమైన సినిమా అండి అసలు మామూలుగా అసలు ఏంటి గుండమ్మకు తర్వాత శంకరాభరణం ఒక క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్తో సినిమాని నడిపించేది ఆ ప్రతిభ డైరెక్టర్ దగ్గర ఉంది ఆ డైరెక్టర్ ఎంత ఎంత ఉద్దండులు ఉన్న గుండం కథలోనే ఒక సూర్యకాంత్ అని హైలైట్ చేసిన డైరెక్టర్ ఒక శంకరాభరణంలో శంకర్ సాజ్ని హైలైట్ చేసిన విశ్వనాథ్ గారు ఆ తర్వాత మర్యాద రామన్లో రాజమౌళి రాజమౌళి కరెక్టే సో ఇంత ఇది ఉంటుంది సో అట్లా శంకరాభరణం గురించి చెప్పేశాను ఆయన విన్నారు అంటే ఇంకా తొందరగా వాళ్ళకి ఆ ఇది రాదు కదండి ఎందుకంటే డిస్ట్రిబ్యూటర్లు వచ్చి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి బట్ సూపర్ హిట్ కదండి అవును సూపర్ హిట్ ఏమంది ఇంకా దాని గురించి చెప్పేది ఉంది ఆయన ఈ మన రామోజీ గారు తీసిన ఫస్ట్ శ్రీవారికి ప్రేమ లేక రామారావు గారు అట్లా రామారావు గారు వచ్చి నాయన గారు నైట్ మీరు ప్రింట్ చూసారంటే ఏమి ఉద్దేశం ఏంటి అని ఎందుకు వచ్చింది డౌట్ మీరు ట్వంటీ ఫైవ్ వీక్స్ పోస్టర్లు ప్రింట్ చేసేసుకోండి అన్న అంతే అయిందా అంతే ప్రేమాభిషేకం ఇంకా ఇలాగే చెప్పాను నాలుగు రీల్స్ చాలు లాస్ట్ ఫోర్ రీల్స్ చాలు ఇది సిల్వర్స్ బిలే అన్నాను దాసరాండ్ర గారు సినిమా నాలుగు లాంగ్వేజ్లో ప్రియా అని ఏదో ఒకటి తీస్తే వాళ్ళ మేనలుడు హరి అనమాట కేఎస్ హరి కెమెరామెన్ నాకు బాగా క్లోజు ఎందుకు గురువు గారికి ఎందుకు వచ్చింది ఈ ఐడియా అసలు ఏ సినిమా ఎందుకు ఆడుతుంది ఎందుకు తీసాడు అయినా అన్న ఇది సూపర్ డ్యూపర్ హిట్ అవుతుంది చూస్తా ఉండ అన్నాడు నేను చూసాను నేను రోజు కూడా అన్న అది ఆడలేదండి అంటే అప్పుడు మనకి ఇది నాకు నష్టపరుస్తాం అని చెప్పి ప్రొడ్యూసర్ అనేది లేదు మీకు ఒక ప్రేక్షకుడిగా మీకు అనిపించింది కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత హైదరాబాద్కి ఎవరైనా సినిమా ఎలా ఉంది అన్న అంటే నా అన్న అని ఎవరిని అన్న ఎక్కువ అన్న సినిమా చూసింటావు కదా ఎట్లా ఉండదు అని నేను ఏం చూడలేదు నువ్వు దొంగలేన చూసింటావు నువ్వు సరే దిల్ రాజు అడిగేవాడు నేను ఏమంటే సినిమా చూసారా ఎలా నైట్ ట్వెల్వ్ తర్వాత చెప్తాను అప్పుడు ప్రింట్లు వెళ్ళిపోయి ఉంటాయి కదా ట్వెల్వ్ తర్వాత చెప్తాను లే అనేవాడిని ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ట్విస్ట్ చేసేసా అనమాట ఎందుకంటే నేను చెప్పిన దాని ప్రకారం అది నష్టము లాభం జరగటానికి జరుగుతాయి అందుకని నేను ఒక అడ్మినిస్ట్రేటర్గా అంతకుముందు టెక్నీషియన్ ఇప్పుడు అడ్మినిస్ట్రేటర్ సో అడ్మినిస్ట్రేటర్ అన్నప్పుడు నేను అసలు బయటకి ఏమి చెప్పకూడదు నోరెత్తకూడదు నోరెత్తకూడదు అని అది ఫాలో చే ఫాలో అయ్యాను ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఒక గొప్ప టాలెంట్ కదా ఇది అవునండి మీ ఐ అనేది ఒక పవర్ఫుల్ ఉంది దాంట్లో ఒక శక్తి ఉంది అవునండి కంటితో చూసి అది జనబాహుల్యానికి నచ్చుతుందా లేదా చెప్పగలగటం అనేది గొప్ప విద్య అంటే జనరల్గా సినిమా ఇండస్ట్రీ ఏమంటారు అసలు ఫార్ములా తెలీదు సక్సెస్ ఫార్ములా అంటే ఏంటో ఎవరికి తెలీదు అవునండి ఎందుకు హిట్ అవుతుందో ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతుందో గెస్ట్ చేయటం కష్టం అంటారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కానీ మీరు సినిమా చూసి ఆ క్షణంలో చెప్పగలుగుతున్నారు అంటే తీసే ముందు కాదు చూశాక దాంతో అయినా మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడంటే ప్రింట్లు ఖర్చు లేదనుకోండి కొంచెం జాగ్రత్తలు తీసుకోవచ్చు కదా అంటే ఎవరికి చాగా జాగ్రత్త అవుతుందండి ప్రొడ్యూసర్కి నిజం చెప్తేనేమో ఆయన డల్ అయిపోతాడు ప్రొడ్యూసర్ ఏమో కొన్ని అయితే చెంగ్ వేసుకుంటాడు బయర్లు అనుకోండి బయర్ నన్ను నమ్మి కొనలేదు అది తెలియక నేను తప్పు చేసి ఉండొచ్చు అది సూపర్ హిట్ అవ్వచ్చు అనుకోండి అప్పుడు నష్టపోతాడు కదండి సో అందుకని ఇది
మద్రాసు లో ఉన్నంత వరకు మద్రాసు లో హైదరాబాద్ ప్రసాద్ ల్యాబ్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అయ్యాను జాక్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రేడ్స్ సో మొత్తం అదంతా మీరే చూసేవాళ్ళు కదా ల్యాబ్ అంటే నేను భవిష్యత్తులో యూత్ కూడా చెప్పేది ఏంటంటే అండి అడ్మినిస్ట్రేటర్గా ఉండాలంటే యూ షుడ్ బీ జాక్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రేడ్స్ డోంట్ బీ మాస్టర్ ఎస్ బట్ నువ్వు ఒకటి ఏదో ఒకటి ఎన్నుకున్నావు అనుకో బీ మాస్టర్ ఆఫ్ ఇట్ అంతే అటే ఉండాలి ఇక అంతే అడ్మినిస్ట్రేటర్ అంటే అన్నీ తెలిసి ఉండాలి కొద్ది 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 కొద్దిగా ఒకవేళ ఎవరు పని పనికి రాకపోయినా కబ్బి చేయగలిగేటట్టు ఉండే అంత పరిజ్ఞానం ఉంటే చాలని అంతే కదా అంతే ఇప్పుడు చెప్పదలుసుకుంది అవునండి అంటే మన మన చేసే ఎంప్లాయీ మన్ని తప్పు దోవ పట్టించకూడదు వాడు లేకపోయినా మనం ఆ పూట గెటాన్ కాగలం అనేది ఉండాలి సో అది మనకు లేకపోతే వాడు మళ్ళీ మనం వ్యతిరేకొచ్చు చెప్పలేము అవునండి ఏదైనా సాధ్యం అది కదా సో బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఎక్స్పెక్ట్ అవ్వ మాకు ఆ పర్టికులర్ దాంట్లో అయితే దాంట్లోనే ఉండాలి ఎందుకంటే కాన్సన్ట్రేషన్ తగ్గుతుంది కదండి తగ్గుతుంది వేరే దాని మీద తగ్గిపోతుంది వేరే మీద అన్నిటి మీద ఉండాలంటే మనం ఒక దాని మీద ఎలాడితే దానికే ఎలాడతాం అది ఉండకూడదు అండి కానీ మీకు వచ్చిన పేరుకి అసలు ప్రొడ్యూసర్లు అందరూ లైన్ కట్టి ఉండాలి నా సినిమా చూసి చెప్పబోయే ఒక మాట సినిమా హిట్ అవుతుంది ఆ రోజుల్లో అడిగేవారండి మన త్రికుణరావు గారు ఉన్నారు కాలం చేస్తారు ఆయనైతే వచ్చి అడిగేవాడు అండి ఇట్లా పలానా సినిమా తమిళ సినిమా చూశారంటే కదా మీరు అదేని ఇదని అడిగేవాడు అది చెప్పేవాడిని అడిగినప్పుడు చెప్పేవాడిని అది తీయచ్చా లేదా అని చెప్పేవాడిని నేను కానీ ఆయన బద్రీ సినిమాని హిందీకి వెళ్తా అంటే వద్దండి అని వద్దండి మీరు ఆ సైడ్ వెళ్ళొద్దు అసలు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు నార్త్ ఇండియన్ అనిపించుకున్నారు ఆయన సక్సెస్ అయ్యారు కానీ మిగతా వాళ్ళంతా ఎంత సక్సెస్ అయినా మళ్ళీ వెనక రావాల్సిందే అది మనం అది కూడా ఆ రోజులు కనుక ఎల్వి ప్రసాద్ గారు నిర్వహించుకు రాగలిగారు కానీ ఇప్పుడైతే కష్టం అసలు అవును అవును సో అందుకని వద్దన్నాను మరి ఎందుకు పాపం ఆయన చేశారు అదే దెబ్బతిన్నారు దెబ్బతిన్నారు సో మీ మాట వినకపోతే కూడా ఆ రకంగా కూడా జరిగింది అయితే అంటే మీ టాలెంట్ని మామూలుగా వేరే వాళ్ళు అయితే పెద్ద వ్యాపారంగా మార్చేసుకుని ఉండేవాళ్ళు అవునండి అది చేయలే మీరు అంటే ఎవరు ఏది నాకు ఆఫర్ ఇచ్చినా కూడా తీసుకున్నావండి కాదండి అంటే ప్రింట్లు వెళ్ళాలంటే నాకు ఏం అడిగినా ఇస్తారు బాటిల్ పంపించుకుంటే బాటిల్ లేకపోతే ఎక్కడో టికెట్ అయ్యిందంటే వేస్తారు అవును అసలు అంటే దానికి ఎప్పుడు నేననే వాడిని చెప్తా మీరు నమ్మ మా ల్యాబ్ సర్వే అవ్వడానికి డబ్బులు ఇస్తున్నారు మీరు మా క్లయింట్ అవును మీ డబ్బులు మీకు ఉద్యోగం వచ్చింది ఉద్యోగం వచ్చింది అసలు నా ఎంప్లాయీస్ బతుకుతున్నారు దీని మీద అవును అంతేగాని నేను మీకు చేస్తుంది ఏంటి అవును ఒక ఆయనకి ఫైనాన్స్ ఇప్పించాను ల్యాబ్లో రమేష్ గారు కన్వీ కన్వీన్స్ చేసి ఒక ప్రొడ్యూసర్కి ఫైనాన్స్ ఇప్పించాను ఆ రిలీజ్ టైంలో ఆయన ఒక పెద్ద ప్యాకెట్ తీసుకొచ్చి రమేష్ గారు రూమ్లోకి తీసుకెళ్ళి ఆయన లేరు అప్పుడు మద్రాసులో ఉన్నది తీసుకెళ్ళి ఇదిగోండి మీకు ఎందుకన్నా మేము ఫైనాన్స్ ఇప్పించారు కదండి అందరికీ కమిషన్ ఇస్తాం ఇట్లా ఇప్పించిన అంటే అంటే నా కంపెనీలో నాకే కమిషన్ ఇస్తారా అన్న అదేంటండి మరి ఈ కంపెనీ నాదండి అదే కదా అదేవారు మీరు మాకు సినిమా మా దగ్గర ఉండాలి ఫైనాన్స్ అయిపోతే మీరు ఇంకో ల్యాబ్కి వెళ్ళిపోతారు అందుకని చేశాను అది నిలబెట్టుకున్నాను నేను నేను మీకు థ్యాంక్స్ చెప్పాలి కానీ ఇదేంటండి అట్లా అయింది ఏం వద్దు వెళ్ళండి అన్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇంతకాలం తర్వాత వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే అన్ని ఎక్కడన్నా రిగ్రెట్ ఫీల్ అవుతుంటారా రిగ్రెట్ ఫీల్ అవ్వకూడదు అండి ఎందుకంటే మనం ఏం చేసినా కూడా ఆ రోజుతో మర్చిపోవాలండి చెడు మాత్రం గుర్తుంచుకోవాలి అంటే కరెక్టే అది మామూలుగా అయితే అది కరెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ తీరీ అవునండి కానీ జీవితంలో వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ఎన్నో ఒడిదుడుకులు ఉంటాయి అవునండి కొంత పైకి వెళ్ళిపోయి ఉండొచ్చు లేదు కిందకి పడుతుండ వచ్చిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోలేకపోయామే అని కొంచెం వెనక్కి తిరిగి చూసుకున్నప్పుడు అనిపిస్తూ ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు అవునండి చాలామందికి అనిపిస్తుంది అది అవునండి అదే ఒక రకమైన చిన్న సైజు పశ్చాత్తాపం ఉంటే అవునండి ఇప్పుడు మీరు ఆర్థికంగా బాగా స్థిరపడ్డారా అంటే ఆర్థికంగా స్థిరపడ్డానో లేదో కానీ హ్యాపీగా ఉన్నానండి అది ఓకే మీ మెంటాలిటీకి మీరు ఇప్పుడు మధ్యాహ్నం ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు తినడానికి సంపూర్ణంగా లేకపోయినా మీరు హ్యాపీగానే ఉండే మనిషి అవునండి మీ నేచర్ అది అవునండి అది ఉందా లేదా దాన్ని బట్టి రాదు మీకు మీరు ఏం లేకపోయినా అట్టాక ఉంటారు అంటే ఇక్కడ ఒక చిన్న ఇది వివరణ చెప్తాను ఆర్థికంగా కంఫర్ట్ ఉండాలి లేని దానికి లిమిట్ ఎక్కడ ఉందండి దానికి కూడా నేను చెప్తా అంటే ఉన్న పొలంగా ఏంటి ఇప్పుడు సపోజ్ మన ఇద్దరం ఉన్నామండి అవునండి ఓకే ఉన్న పొలంగా మా పోయాం అవునండి ఓకే అవునండి సో మన బాధ్యత ఏంటి ఒక భర్తగా భార్య గురించి అవునండి తండ్రిగా పిల్లల గురించి అవునండి వాళ్ళకి మినిమము ఈయన ఆప్షన్స్ సఫర్స్ ఉండటానికి తినడానికి ఉందా లేదా సమకూర్చ కలిగేమో లేదా మినిమము అంతేగాని ఒక్కొక్కరికి నాలుగిళ్ళు ఐదిళ్ళు
నేను టెన్త్ ఎగ్జామ్ కూడా రాలేదు నేను ఎందుకు పనికి వస్తా క్యాల్కులేటర్ ఒకటి నువ్వేమి నొక్కద్దు డబ్బులు వస్తే గలా పెట్టి వేసుకో డబ్బులు ఎవరిని అడిగితే మా ఆయన అడిగి చూపు చాలన్నా కలర్ ల్యాబ్ స్టిల్ ఫొటోస్ ప్రింటింగ్ ల్యాబ్ పెట్టాను దాన్ని హ్యాండ్ ఓవర్ చేసే ఆవిడ నువ్వు చూసుకో అని సో ఆవిడ ఇప్పుడు ఈ పరిస్థితి ఏంటంటే ప్రింటింగ్ లేదు కాబట్టి తీసేసి పార్టీ స్టోర్ పెట్టాం అంటే ఏదైనా బర్త్డేస్కి వాటికి వెళ్తే డెకరేట్ చేస్తున్నాయి మొన్న షాప్ జనవరి ఒకటో తారీఖు రెండు మూడో తారీఖు వర్కర్స్ లేరు నేను మా ఆవిడ వెళ్ళాము నేను వెనకాల షాప్ ఊడుస్తూ చేస్తున్నాను అందులో మాకు రెండో కోళ్ళు వచ్చింది మా ఆయన ఏం చేస్తానులేని తనే వ్యూ చేసి మాపింగ్ చేసి అన్నీ చేసింది నేను కౌంటర్లో కూర్చుంటే ఒక రిచ్ పర్ లేడీ వచ్చింది వచ్చి ఏమండి ఇది అని నన్ను అడిగితే ఆయనకి ఏం తెలియదు నాతో నాతో మాట్లాడిన అందు మా ఆవిడ అప్పుడు ఆవిడ ఏముందంటే అమ్మ మన ఆడాళ్ళం మొగాడు ఎంత చేసినా కూడా అసమర్థుడే అని చెప్తాము మన ఆడాళ్ళలో ఉండే తత్వం అది ఎంత పెద్దడైనా కానీ అది సేమ్ నాకు జరిగిందండి మా రమేష్ గారి వైఫ్ బేబక్ అంట ఏమో ఏమవుతుంది నీకు బాబాయ్ కదా ఆయనకి అసలు వ్యాపారం చేయడం చేత కదా రమేష్ గారికి సో అట్లా ఆవిడ అనే బయటకి అది రికలెక్షన్ అనమాట సో మా ఆవిడ రీప్రొడక్షన్ అయింది ఆవిడ దగ్గర సో మా ఆవిడకి ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అంటారు కదా అది క్రియేట్ చేసేసాను ఓకే తర్వాత మా ఇద్దరు పిల్లలకి వాళ్ళిద్దరు ఏం చదివితే బాగుంటుందని మొదటి నుంచి వాళ్ళ ఇష్టానికి మానిటర్ చేస్తూ వాళ్ళంతటికి వాళ్ళే అన్ని పనులు చేసేటట్టుగా మానిటర్ చేసేసాను పెద్ద అతను అమెరికా వెళ్ళిపోయాడు రెండో అమెరికా వెళ్ళి రెండో వాడు అమెరికా నచ్చగా ఐ డోంట్ వాంట్ లీవ్ లైక్ థర్డ్ క్రియేట్ సిటిజన్ అక్కడ నేను ఇండియాకి వస్తాను పదివేలు వచ్చినా చాలు అని చెప్పి వచ్చేసాడు అంటే మీ లక్షణాలు కొన్ని వచ్చినాయి అంటే నా అదృష్టం అనుకోవాలి అదే అంటే ఒక్కొక్క ఉన్నారు చూసుకోవడానికి సో నేను ఎప్పుడు కొడుకులు అంటే మైనస్ అనుకునేవాడిని దేవుడు నెత్తి మీద పడి నీకు ఇద్దరు మా ప్లస్ పంపిస్తున్నానని మా రెండో అబ్బాయికి ఇద్దరు ఆడుకోవాలి ఎందుకు అసలు కొడుకులు మైనస్ కూతుర్లు ప్లస్ అని మీరు ఆ సిద్ధాంతం ఎందుకు అందరు రివర్స్ అంటారు కదా అంటే ఆ రోజుల్లోనండి థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాకే మీకు ఎంతమంది పిల్లలు రెండు మైనస్ అదేంటండి ఆడపిల్ల అని కాదు నిద్ర మగ పిల్ల అదేంటి మగ పిల్ల అంటే ప్లస్సే కదా ఎట్లా ప్లస్ చెప్పండి నేను చాలా కష్టపడి ఏదో చెమట ఒడిచి అన్నీ చేసి ఒంట్లో బాగోక ఇంటికి వచ్చామనుకో అదే కూతురు ఇంటికి వెళ్ళానుకో లుంగి కట్టుకుని బట్టలు ఇష్టం వచ్చినట్టు పడేసి వంటింట్లో కూర్చుంటాను కరెక్ట్ ఏంటి నాన్న అంటే తలనొప్పిగా ఉందాము సరే నేను కాఫీ పొయ్యి మీద పెట్టొచ్చి మీకు జంతువు బాగు రాస్తా అని చెప్పి దాని మీద పెట్టి అమృతం జనం ఏదో తీసుకొచ్చి రాస్తుంది ఆ చనువు కూడా మనకు ఉంటుంది ఉంటుంది తర్వాత సెలవులు వచ్చినప్పుడు కూతురు భర్త ఇంటికి రెండు రోజులు వెళ్ళి మిగతా రోజులు మన ఇంటికి వస్తాను కొడుకుది ఇంటికి వెళ్ళాను కోడలు వచ్చి ఏంటి పోయి మా దగ్గర ఎలా ఉన్నారంటే కూతురు రాగలే చూస్తున్నా అవును తను తను తొంట లేదని చూస్తుంది అవును లేదమ్మా పద్ధతిగా బట్టలు తీసి లుంగి కట్టుకుని బనీను ఏదో వేసి కూర్చున్నా అవును బాధపడుతున్నా సరే మా దగ్గర కాఫీ పెడతాను అంత లోపల జంతు బాబు రాసుకోండి అని చేతికిస్తుంది అంతే కరెక్ట్ మళ్ళీ సెలవులకి రివర్స్ మన ఇంట్లో రెండు రోజులు మిగతా అదేంటి మైనస్ అన్న కరెక్ట్ అది మనం ఎంత ఇదిగా చూసినా ఎంత ఇది ఉన్నా అది ఎక్కడో కొంచెం చిన్నది ఉంటుంది అవునండి అంటే ఆడపిల్లకి పుట్టింటి వాళ్ళ మీద ఉన్నంత మమకారం అవునండి ఇంకా ఎవరి మీద ఉండదేమో సో ఇప్పుడు ఆ వెల్త్ ఫీల్ అవుతున్నారా అంటే మనవరాళ్ళు వచ్చారు కదండి మనవరాళ్ళు ఇంకా చిన్నపిల్లలుగా అంటే ఒక చిన్నపిల్ల ఫైవ్ ప్లస్ ఏజ్ అండి మొన్న అడిగింది నన్ను బాపు అని పిలుస్తారు అంటే తాత అనుకోకుండా నా పిల్లలు లేరు కాబట్టి బాపు అని పిలుస్తారు బాపు పూర్ అంటే ఏంటి అని టక్కున ఒక పేపర్ తీసుకురా అన్న మనీ షేరింగ్ రెస్పెక్ట్ పేషియన్స్ అని ఇట్లా కొన్ని మనిషి యొక్క తత్వాలు రాయించారు లెఫ్ట్ లో ఒక బొమ్మ ఏమన్నా అని ఒక అబ్బాయిది ఇంకొక బొమ్మ ఏమన్నా ఈ వీడి దగ్గర హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఉన్నాయి ఎన్ని మార్కులు వేద్దాం హండ్రెడ్ వేద్దాం ఇక్కడ హండ్రెడ్ మార్క్స్ హండ్రెడ్ ఇక్కడ ఫిఫ్టీ షేరింగ్ ఇతను అంత షేర్ చేసుకోడు కూడా ట్వంటీ ఫైవ్ ఇక్కడ సెవెంటీ ఫైవ్ అలా వేసుకుంటే టూ ట్వంటీ త్రీ ఎయిటీ వచ్చినాయండి సో దీంట్లో గుడ్ ఎవరు బ్యాడ్ ఎవరు అంటే ఇది బ్యాడ్ ఇది గుడ్ అందండి త్రీ ఎయిటీ గుడ్ అని రాసిందండి మరి రిచ్నెస్ అనేది డబ్బులు ఒక్కటేనా ప్రవర్తనలో రిచ్నెస్ ఉండదా యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఇంకోటి ఉందండి పేషియన్స్కి రెండింటికి జీరో వేయించా ఎందుకంటే ఇప్పుడు వాళ్ళకి పేషియన్స్ లేదు జీరో పేషియన్స్ జీరో పేషియన్స్ జీరో మార్క్స్ వేయించాను సో రిచ్నెస్ అంటే అమ్మా డబ్బు కాదు అందరూ ఊరిగా రిచ్ అంటే ఇది అంటారు కాదమ్మా మెటీరియలిస్టిక్ అంటే నువ్వు నువ్వుగా నీకు ఏంటి నీకు రిచ్ క్వాలిటీస్ ఏమున్నాయి నీలో ఎస్ అది చూసుకో అని నేనేదో మా కోడలు తిట్టి మాట్లాడి తిరిగే లోపల తన పేరు మీన పైన
అంటే చిన్న పిల్లలతో గంటల తరబడి టైం కౌన్సిలింగ్ చేస్తా ఉంటారంట కదా కూర్చొని వాళ్ళతో ఇక నేను మమేకం అయిపోతానండి మా ఆవిడ ఏంటి నాకు కేకలు ఏంటి అరుపులు ఏంటి నేను మీరు చిన్నపిల్ల నేను చిన్నపిల్లనే కదా అంటాను అంటే ఇక్కడ ఒక చాలా కుటుంబాలకు మా షాప్కి వచ్చిన వాళ్ళు చెప్తానండి ఇద్దరు ఎందుకు సంపాదిస్తున్నారు చెప్పండి అంట మా టైంలో సంపాదన అవసరం ఆరుగురు ముగ్గురు అన్నదమ్ములు ముగ్గురు అక్క చెల్లెలు ఉంటే వాళ్ళు సంపాదన అవసరం వాళ్ళు మీరు ఇద్దరు సంపాదిస్తే మీ పిల్లల పరిస్థితి ఏంటి మీ ఆవిడ సంపాదిస్తే నువ్వు ఇంట్లో ఉండు నువ్వు సంపాదిస్తే మీ ఆవిడ ఇంట్లో ఉండండి పిల్లల్ని ఫిఫ్త్ స్టాండర్డ్ వరకు చూసుకోండి ఆ తర్వాత ఓకే నో ప్రాబ్లం మీరు ఎంత టైం స్పెండ్ చేస్తున్నారనేది ఇంపార్టెంట్ అంతేగాని ఐప్యాడ్లు ఇవి అప్పు చెప్పేది మా అమ్మ మా మనవరాలతో ఐప్యాడ్ దగ్గరికి వెళ్ళినా కూడా చేశానండి పాలు తాగించడానికి ఒక మొగలి క్యారెక్టర్ని చేసి ఒక స్టోరీ చెప్పి తన క్యారెక్టర్ నేనే ఎలాక్ట్ చేసి తన మొగలి క్యారెక్టర్ అడవికి వెళ్తుంది ఏం ఎన్కౌంటర్స్ అవుతుంది అని చెప్పుకుంటూ చెప్పుకుంటూ తీసుకుని ఐప్యాడ్ తీసి పక్కన పడించేది పడేసి పాలు తాగించారు పాలు ఇక రెగ్యులర్గా తాగడం అట్లా అనమాట అట్లా ప్రతి ఇంట్లో జరగాలంటాను వచ్చేప్పటికి వర్క్ లో చేయాలంటాను హాలిడేస్ లో వర్క్ నేను అట్లాగే మా మ్యాన్మోంగ రోలింగ్ షెటర్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఉంటే ఏ స్టాండర్డ్ లోని డ్రిల్లింగ్ మద్రాసు లో వెళ్ళేవాడిని నైట్ షిఫ్ట్ కి వెళ్ళేవాడిని స్ట్రగుల్ ఫర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ లాగా ఉంటేనేమో అది వస్తుందండి ఆ ఫీలింగ్ ఎయిత్ స్టాండర్డ్ అయినా సిక్స్త్ స్టాండర్డ్ అయినా క్వశ్చన్ అది కాదు ఆ వయసుకి చేయగలిగే కూడా చేయాలనే ఆలోచన అవసరం కల్పిస్తుంది అవును ఇప్పుడు అవసరం ఏముంది అవసరం లేదు కనుక అంటే ఇక్కడ వివరణ ఏమి ఇస్తానంటే అండి ఇప్పుడు గుజరాత్ తీసుకున్నారు వాళ్ళు ఎంత పెద్ద వ్యాపారస్ చూసి నేర్చుకోమంటాను మీకు ఎంత ఉంది అనేది ముఖ్యం కాదు రేపు ఆస్తులు వద్దు వాళ్ళకి మన తెలుగు తెలుగు ప్రజలు నేను తిడతానండి మీకు సిగ్గులేదా అని అడుగుతానండి ఒక ఎయిర్పోర్ట్ లో అడిగి రియల్ ఎస్టేట్ సిగ్గులేదా అంటాను అదేంటి అంత మాట మరి ఏంటండి మీరు ఒక ఉత్పత్తి విధానం ఉండేది మీ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఏమైనా ఉందా అసలు నా చిన్నప్పుడు నిక్కర్లు వేసుకుని ఫ్యాక్టరీలు తెప్పితే మీరు అంతా రియల్ ఎస్టేట్ లేకపోతే వడ్డీ వ్యాపారం అంతే అదే మీరు ఫ్యాక్టరీ చెప్తే మీ పిల్లలకి సారా వ్యాపారం అంతే అండి అదే మీ పిల్లలకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసే బిజినెస్ పెట్టండి మీరు మన గుజరాత్ తీసు కానీ మరో వాళ్ళందరూ చేస్తుంది అదే కదా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఉత్పత్తి విధానం మన పిల్లలు ఇంకో ఉద్యోగం కోసం ఇంకో చోటకి వెళ్ళకుండా చేయాలంటే మీరు ఇక్కడే క్రియేట్ చేయండి అంట జాబ్స్ ఆపర్చునిటీస్ అది లేదు కదండి అవును ఫస్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళు చేశారు అది బాగా టూ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఉన్న రియల్ ఎస్టేట్ మ్యాన్ వాళ్ళ అమ్మాయి అబ్బాయి అమెరికాలో ఆస్ట్రేలియా సెవెన్ స్టార్ జూ జైల్లో ఊడిగేం చేస్తున్నారు బానిసలుగా బతుకుతున్నారు వీళ్ళకేమో దిక్కు దేవరం లేకుండా వంటర్ బతుకు కరెక్ట్ అది సో అందుకే సంపాదన ముఖ్యం కాదు వాళ్ళ వాళ్ళ వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటానికి మీరు ఏం హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తున్నారు ఇక్కడే ఉండేదట్టుగా అది చేయండి అంటాను అది లేని వాళ్ళు తప్పకుండా అనలేదా అది ఎవరు అనరండి అంటే నేను లాజికల్గా మాట్లాడతాను కాబట్టి వాళ్ళు ఎంత టైం అయినా నేను చాలా లాజికల్గా మాట్లాడతాను ఎక్కడ వాళ్ళని ఒప్పించే విధానంగా అది ఏమి ఉండదండి ఎందుకంటే వివరణ అలా ఇస్తానండి సో ఆ వివరణ ఇచ్చినప్పుడు ఏంటంటే అవును చెప్పింది కరెక్ట్ అప్పటికప్పుడు బ్యాడ్ అనుకున్నా కూడా తర్వాత వాళ్ళకి రియలైజ్ అవుతారు ఆయన చెప్పింది కరెక్టే కదా అట్లా అయిన వాళ్ళు చాలా మంది ప్రొడ్యూసర్స్ లో కూడా ల్యాబ్ కు పని లేకపోయినా వచ్చి నాని గారు టీ తెప్పించండి ఒక అర గంట మీ దగ్గర దబ్బులు తింటే నాకు ఎనర్జీ వస్తుంది హ్యాపీగా ఉంటుంది హ్యాపీగా ఉంటుంది మీరు ఎనర్జైజ్ చేస్తారని ఎవరు అట్లా అంటే ఇప్పుడు మీరు కూడా ఏంటంటే చెప్పింది ఆచరించే మనస్తత్వం ఉన్నది ఇప్పుడు మీ పనులు మీరే చేసుకుంటారు కదా అవునండి ఇప్పటికి అవునండి మీ కార్ మీరు గడుపుకోవటం దగ్గర నుంచి అవును డ్రైవర్ ఉన్నాడా మీరే నడుపుకుంటారు నేను నడుపుతాను డ్రైవర్లు పెట్టానండి కానీ వాళ్ళు డెడికేటెడ్గా పనిచేయట్లేదండి సో అందుకని నేనేం చేస్తానంటే అవసరం ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఆ రోజుకి పెట్టుకుని మిగతా టైంలో క్లీనింగ్ కూడా వాచ్మెన్కి ఉపాధి కల్పిద్దాం అని ఇచ్చానండి బట్ అతను సరిగ్గా చేయట్లేదండి నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చెప్పాను చేయట్లేదు అందుకని నేనే చేయటం మొదలెట్టాను అన్ని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏం కావాలో బ్రష్ కానించి అన్ని తెలుపుకుని నేనే చేస్తాను అదే అండి సో మీ కారు మీరు గడుపుకుంటారు మీ ఇల్లు అవసరం అయితే మీ ఇల్లు మీరు ఊడ్చుకుంటారు అంటే నా ఆరోగ్యం కోసం అండి అదే ఫిట్గా ఉండాలంటే అవన్నీ చేయాలండి శుభ్రంగా ఉండాలి కనుక నేను ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ లెవెన్ కిలోమీటర్స్ లై ఓవర్ వెళ్ళేటప్పుడు అనుకుంటానండి లెఫ్ట్లో చూసిన రే వచ్చేటప్పుడు రైట్లో చూస్తే జిమ్ముల్లో తొక్కుతూ ఉంటారు ఏమైనా దొబ్బి తింటే ఎందుకు మళ్ళీ ఖర్చు పెట్టేది కరిగించుకునేందుకు
గత ట్వంటీ ఇయర్స్గా ఎవ్రీ ఇయర్ దాంట్లో అదే ఈ ఎక్సర్సైజ్కి ఇంట్లో చేసే పనికి సిమిలారిటీస్ ఉన్నాయి అని చెప్పి ఈడు ఊగే దానికి వాళ్ళు బట్టలు ఇట్టే దానికి అట్లాగే ఉంటుంది అది ఆ పనులు చేసుకుంటే నిజంగానే ఏముండదు ఇది వరకు ఉండదండి ఇది వరకు ఎవరు చేయలేదు కదా ఊళ్ళల్లో గ్రామాల్లో బతికినప్పుడు వాళ్ళకి శారీరక శ్రమ ఉండేది సరిపోయేది అవునండి ఇంకా యాక్చువల్గా చెప్పాలండి ఎంతకంటే బలవర్ధకమైనది దీని వాళ్ళు ఇప్పుడు అంటే ఏదో పిచ్చి తిండి అనుకోండి సో జిమ్ములు చూస్తే మీకు ఈ ఫీలింగ్ మీరు ఎప్పుడు జిమ్కి వెళ్ళరా అంటే మధ్యలో ఒక ఆయన సలహా ఇచ్చాడండి మీ కండ్లు కొంచెం స్టిఫ్ అవ్వాలంటే ఊరికే ఒక ఫ్యూ మంత్స్ చేయండి ఆ స్టిఫ్ అయిన తర్వాత ఇంటి దగ్గర మీరు పుష్అప్స్ ఈజీ చేసుకుంటే చాలు అవును ఒక టూ మంత్స్ వెళ్ళాను తర్వాత మానేసి ఇక ఇంటి దగ్గర సినిమాల కోసం అది కూడా అట్లా కాదండి మొదటి నుంచి నాకు ఇది ఉందండి మా బాడీ ఫిట్నెస్ ఉండాలని చెప్పి మజిల్స్ కూడా దీనికి ఒక వివరణ ఉందండి బాంబేలో నేను ట్రైనింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు అది నైట్ ల్యాచ్కి ఉండే టీ ఫ్లాట్లో ఉంటాను మీ ఫ్లాట్ పొద్దున్నే శబ్దాలు వినపడుతున్నాయి ఏంటి నైట్ నేను ఒక్కడనే ఉన్నాను కదా శబ్దాలు వినపడుతున్నాయి ఏం బాత్రూమ్కి వెళ్ళి తెరిస్తే లూ ప్రసాద్ గారు బనీన్లో ఉతుక్కుంటున్నారండి అదే తాతగారు నేను ఎత్తు పెడతాను కదండి కాదయ్యా ఈ వయసులో ఇవన్నీ లూజ్ అవుతాయి అవన్నీ గట్టి పడాలంటే మనం ఎక్సర్సైజ్ చేయాలని అబ్బా నేను అనుకున్నాను వయసు ఎంత అప్పటికి ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ సెవెన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ ఉంటుంది సో ఆయన అలా అనే పట్టి నేను అనుకున్నాను మనసులో ఇప్పుడు మీరు ఫోటో తీసి పేపర్లు అయితే బాగా గొప్ప అంటారు ఇది రోజు ఉతుక్కుంటున్నాను అని ఎవడు గొప్ప అంటాడు కదా ఇప్పుడు మీది వేరు ఆయన వేరండి ఊరికే తమాషా నిజంగా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎల్ వి ప్రసాద్ గారి గురించి ఏంటంటే ఒక రకంగా ఊహించుకుంటున్నాను ఇన్స్పిరేషన్ ఆయన డెబ్బై ఐదు ఏళ్ళ వయసు వచ్చాక పై రాత్రిపూట తన బట్టలు తను ఉతుక్కుంటూ అది కూడా హెల్త్ కోసం అవునండి అయినా కావాలంటే వంద మందిని పెట్టుకోగలడు బట్టలు ఉతికేవాళ్ళని పెట్టుకోలేక కాదు కదా అదే అది నేర్చుకోవడానికి అవును ఇప్పుడు అలాగే ఈవినింగ్ బోన్ చేయటానికి కూడా నడిసి వెళ్ళేవాడు ఆయన బ్రిడ్జ్ క్యాండి హాస్పిటల్ దగ్గర ఫ్లాట్ అయితే కెంప్స్ కార్నర్కి నడిసి వెళ్ళి వచ్చేవాడు ఏమండి నేను తెస్తాను కదంటే ఎందుకే సమాజంలో ఏం జరుగుతుందో తెలియాలి కదా ఎవరేం మాట్లాడుకుంటున్నారో మనకు తెలియాలి కదా అనేవాడు అండి సో అట్లా ఆ లాజికల్ ఇది అంటే మీరు మీకు కూడా కలిసి వచ్చింది ఏంటంటే అలాంటి వాళ్ళతో తిరగలిగారు ఉండగలిగారు బై బర్త్ కూడా ఆ తత్వం ఇచ్చారు వచ్చింది కుటుంబ నేపథ్యం కొంత అంటే వజ్రం అనేది రాయిగా ఉన్నప్పుడు రిఫైన్ చేయటం అంటారు చూడండి అదే షైనింగ్ అవటం అట్లా మీకు ఉపయోగపడేది గారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారి వైఫ్ నన్ను రిఫైన్ చేశారు వజ్రంగా తయారు చేశారు సో అట్లా అట్లా షైన్ అవుతూ వచ్చారు అవునండి ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చారు ఇప్పుడు వచ్చినప్పుడు మీకు ఒక ఇది ఒక రకమైన సాటిస్ఫాక్షనా లేకపోతే ఇంకా ఉన్న అనవసరంగా ఇది మీ మీ మనస్తత్వం ప్రకారం ఏంటంటే ఏదో ఒక క్యారెక్టరైజేస్ క్రితం అయిపోయింది అనుకునే మనస్తత్వం కాదు మీకు అవునండి అట్లనే క్యారెక్టర్ లేకపోయినా చిరాకు పడుతుంది మీకు వెంటనే ఇంకో షిఫ్ట్ అయిపోతారు అవునండి ఇప్పుడు ఏ స్టేజ్లో ఉన్నారు మీరు అంటే యాక్చువల్గా అయితే నాకు థాట్ ప్రాసెస్ చాలా ఉన్నాయండి మా ఇంట్లో అంటే ఇండస్ట్రీ గురించి ఉంది ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి చేయటం ఉంది ప్లస్ వ్యవసాయం గురించి ఉంది సో ఈ మైండ్లో ఉన్నప్పుడు నాకేంటంటే ఇది లేదు అది ఉంది అనేది మైండ్కి రాదండి ఓకే ఎప్పుడు బిజీగానే ఉంటాను ఏదో స్కూల్కి వెళ్ళానా లేకపోతే భూములు ఏమన్నా చూడటానికి వెళ్ళానా వ్యవసాయం కోసం స్కూల్కి దీనికి పిల్లలకి పిల్లలకి నైన్త్ టెన్త్ స్టాండర్డ్ కౌన్సిలింగ్ చేయడానికి చేయడానికి సో అట్లా వెళ్ళానా ఫ్రీ సర్వీసే కాదు ఫ్రీ సర్వీస్ అంటే నా ఓన్ ఎక్స్పెన్సెస్ వెళ్ళరా గవర్నమెంట్ హై స్కూల్సే గవర్నమెంట్ హై స్కూల్సే నేను చెప్పాను సో అది చేశానా లేకపోతే వ్యవసాయం చేయడం కోసం తిరుగుతున్నాను గత టూ త్రీ ఇయర్స్గా ఓ ఇప్పుడు వ్యవసాయం మీద దృష్టి పడిందా అది కూడా చేసి అంటే ఫ్యూచర్ జనరేషన్ కోసం అండి నా కోసం కాదు నా పిల్లల కోసం కాదు ఒక ఒక వ్యక్తి నేను ఆ విషయం నేను తమ్ము చదివిందే కానీ చాలా అద్భుతంగా చెప్పాడు ఒక ఆయన మా కజిన్ శేఖర్ చంద్రశేఖర్ అని పంచాయతీరాజ్ నుంచి రిటైర్ అయిన ఆయన నమ్మకూరు అనమాట ఆయన ఏమంటే ఒక క్వశ్చన్ వేసేయండి ఒక ఆయన మీరు ఎందుకు ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ చేస్తున్నారు మీ పిల్లలు ఏం చేస్తారంటే ఏదో బాంబేలో ఐటీ వాళ్ళు రారు కదా ఏం చేస్తున్నారంటే మా పిల్లల కోసం చేయట్లేదండి ఈ భూమిలో ఉండే వానపాములు ఎర్రలు అవి ఉన్ అవి ఉన్నప్పుడు భూమిని గుళ్ళ చేస్తాయి అప్పుడు మనం ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ చేస్తే పనికి వస్తుంది ఈ కెమికల్ తో స్పాయిల్ అయిపోవటం వల్ల అవి ఒక పన్నెండు అడుగులు లోతుకెళ్ళిపోయి నిద్రపోతాయి అవి ఎన్ని సంవత్సరాలైనా అక్కడే ఉంటాయి బయటికి రావు బయటికి రావు 
దాన్ని బయటికి తీసుకురావాలి వచ్చిన తర్వాత ఎలుకలు చేరుతాయి ఎక్సెస్ ఉండే తినడానికి ఆ ఎలుకలు తినడానికి పాములు వస్తాయి ఇది వ్యవసాయం అంటే ఇవి బ్యాలెన్సింగ్ ఆఫ్ ది నేచర్ నేచర్ సో భూమాత మనకి పండించి ఆరోగ్యానికి బాగుండే భూమి భూమిని మనం తయారు చేయాలి నా వంతుగా కొన్ని ఎకరాలు తయారు చేసి నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళకి ప్రజెంట్ చేయదలుచుకున్నాను అది నా పిల్లలు అవ్వచ్చు ఇంకెవరైనా అవ్వచ్చు అవ్వచ్చు అది అదే అండి దాన్ని ఎందుకు వాడుకుంటారో ఎలా వాడుకుంటారో ఇది వాళ్ళ ఇష్టమే కదా అవునండి ఇప్పుడు సద్గురు ఆయన మొదలెట్టాడు కానీ సేవ్ అని చెప్పి సో యాక్చువల్ మీనింగ్ అదేనండి మనం వాళ్ళ భూమిని కాపాడకపోతే మన ఫ్యూచర్ జనరేషన్ అనేది మైండ్ లోకి బాగా ఎక్కేసిందండి కాకపోతే ఎక్కడికి వెళ్ళినా కమర్షియల్ గా చెప్తున్నారు రేట్లు కానీ నేను వ్యవసాయం కోసమే భూమి కావాలి లోనకైనా పర్వాలేదు నేను కొత్త పిచ్చి వాడిని బయలుదేరాను త్రీ అండ్ హాఫ్ టు ఫైవ్ ల్యాక్స్ రేంజ్లు చెప్పండి అంటే అక్కడ అయిపోతే ముందరకాళ్ళు బంధం అయిపోతే వాళ్ళు మళ్ళీ ఇంకెక్కడో చెప్తారు కదా కాదు మీకు తెలంగాణలో మీరు చెప్పిన రేట్కి అసలు ఉందా అక్కడ లేవండి కనీసం సెవెన్ ఎయిట్ కన్నా వస్తాయి కదా సెవెన్ ఎయిట్ కూడా నాకు తెలిసి అక్కడ లేదు దగ్గరలో ఉండే వ్యవసాయ యోగ్యమైంది అయితే లేదు అదే దగ్గరలో లేవండి దగ్గరలో కాదు ఇంటీరియర్ అసలు ఇంటీరియర్ అనే సమస్య లేదండి నా ఇప్పుడు ఎందుకంటే నాకు ఐడియా ఉంది కదా తెలంగాణ గురించి మీరు ఏ ప్రాంతం కన్నా వెళ్ళండి తెలంగాణ చుట్టుముట్టూ ఐదు స్టేట్లు ఉన్నాయి ఆ బార్డర్ దాకా వెళ్ళినా కానీ మినిమంలో మినిమం ఇరవై ఐదు లక్షల ఎకరం అవునండి సో ఇది పరిస్థితి అది మైండ్ బ్యాక్ ఆఫ్ ది మైండ్ అది పెట్టుకున్నాను అంటే ప్రక్రియలో మనం ప్రయత్నంలో ఏదైనా జరగచ్చు కదా అండి అంటే నేను డిస్క్రైజ్ చేయటం కాదు నేను కరెక్ట్ అండి మీరు చెప్పేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు భూమి విలువ అమాంతంగా పెరిగిపోయినాయి అవును మీకు ఇంకా ఆంధ్రాలో తక్కువ ఉంది ఏమో నాకు తెలియదు కానీ ఇక్కడైతే రేట్లు ఎక్కడైనా సరే బంగారం లాగా తయారైపోయింది అది భూమిని ట్రేడబుల్గా చేసిన కాడి నుంచి మొత్తం ఇండస్ ప్రపంచమే వినాశనానికి దారి తీసిందండి అది మనకి మళ్ళీ ఆ సిద్ధాంతంలోకి వెళ్తే అది చెబుతుంటారు కదా ఎప్పుడొకప్పుడు ప్రళయం తప్పదు పెరుగుటి విరుగుటి కొరకే అని చెప్పి దీనికి మనం విధ్వంసం చేసే కొద్దీ ఏదో ఒకటి వస్తారు ఉంటుంది కదా ఒక ప్రళయం వచ్చే కొంతమంది అయినా రియాక్ట్ అయ్యి కొంతవరకు ఏదో చేయగలిగితే బాగుంటుందని అర్హా అసలు కాదు అంటే జనరల్గా ఏంటంటే ఇది ఒక ఇప్పుడు మనకి మీరేమో ఒక బాధ్యతగా ఒక జనరేషన్స్ జనరేషన్స్ దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆలోచించారు ఇది ఇవి మనకి కొన్ని ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏమవుతున్నాయి తెలుసా ఈ కొన్ని ఫ్యాన్సీగా తయారవుతున్నాయి ఆర్గానిక్ ఫుడ్ తినడం ఫ్యాషన్ ఇప్పుడు అది దాని గురించి తెలిసి కాదు అవునా కాదా ఇప్పుడు ఫ్యాషన్ అన్ని ప్రాంతాల వాళ్ళు అన్ని ధాన్యాలు తినకూడదండి అదే అంటుందా ఆ ప్రాంతానికి ఆ ధాన్యమే సూట్ అవుతుంది మన బాడీ మిల్లెట్స్ మిల్లెట్స్ అంటే ఎవడో చెబుతాడు ఒకడో తయారవుతాడు ఒక డైట్ వేసుకుని ఆడ డైట్ చెప్పాడు అని చెప్పి పాలు తింటా ఉంటారు ఆ ఏ పగ్గింతలో ఆడికి ఇంకో ఏదో మై రోగం వస్తుంది తర్వాత మీద ఉన్నట్టు ఓన్లీ మెట్ట ప్రాంతంలో ఉండే వాళ్ళకి ఎగ్జాక్ట్లీ అదే వాడు ఇప్పుడు ఎక్కడ ఏది పడితే అది ఆ శరీరం దానికి అలవాటు అయిపోతూ ఉంటుంది అది వదిలేసేసి మంచి మాగాని ప్రాంతంలోకి వెళ్ళి దోనాలు తినడానికి కూర్చున్నాం తత్వం కూడా వాటర్ని బట్టే ఉంటుంది అండి ఏ ప్రాంతం వాటర్ తాగామో కానీ ఇప్పుడు అది స్కోప్ లేదు అన్ని బాటిల్లు వచ్చిన తర్వాత బాటిల్ వచ్చాక అది పోయింది కదా అది కూడా కాలం నీళ్ళు తాగిన రోజు ఎక్కడ ఉన్నా ఇక నేను వెళ్ళిన చోటల్లో ఇక్కడ లోకల్ వాటర్ వేసి ఎప్పుడైనా తాగి వస్తానండి ఇప్పటికైనా కానీ అది తాగే అర్హత కూడా లేవు కాబట్టి అంటే అంత కొన్ని చోటు బాయిల్ చేసి తాగుతారు అప్పుడు కూడా మా ఇంట్లో కార్పొరేషన్ వాటర్ బాయిల్ చేసి తాగుతాం అండి ఎందుకంటే మన బాడీ కావాల్సింది టూ ఫిఫ్టీ పీపీఎం ఉండే హార్డ్నెస్ ఉండే వాటర్ కావాలండి బట్ బాటిల్డ్ వాటర్ అంతా సిక్స్టీ సెవెంటీ అంతేనండి ఇంకోటి అయితే థర్టీ అయి బాటిల్డే అంతే బాటిల్ ఈ నీళ్ళే మళ్ళీ బాటిల్లో వేసి అమ్ముతుంటారు అందుకే తట్టుకోలేకపోతున్నారండి ఇప్పుడు గుడిసెల్లో ఉండేవాడు తట్టుకున్నారండి కారణం ఏంటంటే వాళ్ళు కార్పొరేషన్ నీళ్ళు తాగడం వల్ల ఆ వాటర్ బాన్ డిసీజెస్ అన్నిటికీ తట్టుకోగలుగు మీరైనా నేనైనా మీరు కాలం నీళ్ళు తాగారా తాగానండి నేను తాగాను అవును ఇప్పుడు మళ్ళీ తాగలేం కదా మళ్ళీ తాగలేం అక్కడ వచ్చే వాటర్ తాగలేం తాగలేం అదే చెప్తున్నా ఎంత తేడా వచ్చేది అటు దీన్ని దీన్ని అలవాటు చేసేదాన్ని బట్టే కదా అవునండి అంటే మీది ఏంటంటే ఒక రకమైన విలక్షణమైన వ్యక్తిత్వం మీది అదే అంటే మీలో ఒక నటుడిని మాత్రమే చూసినా అది చిన్న చూపు చూసినట్టు ఉంటుంది అదే సో అట్లా అని మీరు అంతకుముందు ఉద్యోగం చేశారా అంటే అది ఉద్యోగం చేశారా లేకపోతే జీవితాన్ని ఆస్వాదించారో అది అంతా కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది అవునండి మీ ప్రొఫైల్ చూస్తే ఇది కొంచెం ఈ ఇండస్ట్రీకి ఈ లక్షణాలకు ఎక్కడ పోసకట్లా నాకు అవునండి కదా అవునండి అందుకే నేనే రాజు నేనే మంత్రి అండి అదే అంటే నేను ఎక్కడ నేను ప్రసాద్ ల్యాబ్ నుంచి షిఫ్ట్ అయ్యి ఉద్యోగ రీత్యా ఇంకో చోటుకు
నాగిరెడ్డి ఏం చెప్తే అదే అదే చెప్తే అని దయం చేస్తే అదే అని నేనే రాజు నేనే మంత్రి అన్న చోటే నేను పనిచేయగలిగా అదే ఇంకో చోటుకి వెళ్ళి చేయలేనండి అవును హైర్ హెచ్లో పనిచేయలేదు అట్లయితే కష్టం లేండి మీరు అవును అందుకని నా నా లోపం నాకు తెలుసు కాబట్టి అది ఎప్పుడు నాకు రిగ్రెట్స్ అనిపించలేదు నేను హైయర్ ప్యాకేజ్కి వెళ్ళలేకపోయాను అనే రిగ్రెట్స్ నాకు లేవు కానీ ఇప్పుడు మీరు ఇందాక అన్నట్టు హ్యాపీ ఇండెక్స్ ప్రకారం అయితే యువర్ పర్ఫెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ అండి హోల్ ఫ్యామిలీ హోల్ ఫ్యామిలీ అండి కానీ విచిత్రం ఏంటంటే పదో తరగతి పాస్ అయ్యి పాస్ అయ్యారా మీ మిస్సెస్ లేదండి రాయలేదు అసలు ఎగ్జామ్ పోనీ తొమ్మిది తరగతి ఆపేసినట్టు అవును లెక్క అవును ఆవిడతో ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ కింద ఒక వ్యాపారం పెట్టించి అవునండి ఇప్పుడు అది మెయిన్ సోర్సెస్ కింద కూడా మారిపోయి ఉంటారు కదా దాదాపు ఆల్మోస్ట్ కరోనా టైంలో అదే ఫీడింగ్ అంతే కదా అప్పుడు రెండు ఏళ్ళు మీకు వేషాలు కూడా లేవుగా అవునండి ఇప్పుడు మీరు క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయారు కదా ఇప్పుడు మీరు కరోనా అంటే గురు వచ్చింది సరే ఈ పరిస్థితి వేరే వాళ్ళకి కూడా లేకపోవచ్చు ఈ మాత్రం సైడ్ బిజినెస్ అవునండి ఈ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులది విచిత్రంగా ఉంటుంది ఇరవై ఏళ్ళు ముప్పై ఏళ్ళు నలభై ఏళ్ళు చేస్తారు చేసిన క్యారెక్టర్ చేస్తానే ఉంటారు చిన్న ఒడిదుడుకు వచ్చేస్తే మళ్ళీ ఇంట్లో పేదరికం కనపడుతుంది కట్ చేస్తే ఎందుకు అవుతుందండి అట్లా అసలు రెమ్యునరేషన్ తక్కువ ఉండటం వల్ల లేకపోతే డిసిప్లిన్స్ లేకపోవటం వల్ల లివింగ్ స్టాండర్డ్స్ అండి లివింగ్ స్టాండర్డ్స్ అంటే బయట తిరిగే తత్వం రాదండి ఎందుకంటే బయటకు వెళ్ళగానే జనం మీద పడిపోతారండి ఇప్పుడు నాకేంటంటే మొదటి నుంచి నేను బయటకు వెళ్ళి ఎవరైనా ఫోటో దిగాలంటే దిగుతానండి చాలా గ్రేట్ అండి మీరు ఇంత ఓపిక అండి అదేంటి నువ్వు ప్రతి అడ్డమైన ఫోటో దిగుతానని అనుకోవాలి నాకు రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నావు అంటే నేను అదృష్టవంతుణ్ణి ఒక వ్యక్తి నాతో ఫోటో దిగాలని వచ్చాడంటే నేను అదృష్టంగా భావిస్తా అందుకని సెల్ఫీలు కాకుండా ఫోటోలు దిగండి అని చెప్పి వంద మంది నేను కంట్రోల్ చేస్తానండి ఆటో ఎక్కేస్తా బస్సు ఎక్కేస్తాను రోడ్లో నడిచి వెళ్తూ ఉంటాను చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతాను ఇది అందరి వల్ల సాధ్యం కాదండి ఎందుకంటే పుట్టుకతో ఆ తత్వం లేని వాళ్ళు నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ పర్సెంట్ లెవెల్ మెయింటైన్ చేయాలి ఆ లెవెల్ మెయింటైన్ చేయాలి ఆ లెవెల్ మెయింటైన్ చేసినప్పుడు లేనప్పుడు కూడా అదే ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయి సో ఇండోర్లోనే ఉండటం వల్ల కొన్ని అనుకోని హ్యాబిట్స్ కొన్ని వచ్చేస్తాయి అవును అనుకోని క్వార్టరీ ఒకటి ఏర్పడుతుంది అండి అంటే చుట్టూతో చేరే వాళ్ళు చేరేవాళ్ళు వ్యసనాలు వ్యసనాలు కొన్ని ఇవన్నీ ఏర్పడతాయి అండి ఏర్పడేప్పటికి వాళ్ళు ఫైనాన్షియల్గా తర్వాత చాలామంది అనాదిగా దెబ్బతిన్న క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ హీరోలు కూడా అండి సినిమాలు తీసండి వాళ్ళు ఎంత చంపాయిస్తున్నారు మనం ఎందుకు చేయలేమని నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ చాలామంది క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులు పాత క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులు అందరూ సఫర్ అయ్యి అకాల మరణం అవడానికి కారణం సినిమా తీయటం తీయటమే వాళ్ళే కాదు హీరోలు కూడా దెబ్బతిన్నారు హీరోలు దెబ్బతిన్నారు కాంతారావు లాంటి వాళ్ళు కూడా దెబ్బతిన్నారు ప్రభాకర్ రెడ్డి దెబ్బతిన్నారు అవునండి సో అట్లా ఈ వీళ్ళు తెలియక అలాంటి ప్రక్రియలు వెళ్ళిపోవటం వల్ల సఫర్ అవుతున్నారు ఇప్పుడు నన్ను అడిగారు ఒక ఎడిటర్ వచ్చే సీనియర్ మాస్టర్ మీరు ఎందుకు సినిమా తీయకూడదు అని మీకు హీరో పెద్ద హీరో ఇది ఇస్తాడు పెద్ద డైరెక్టర్ వస్తాడు నేను తీయను బాబు ఎందుకంటే నా కంట్రోల్లో ఉండాలి నేను రెమ్యునరేషన్ ఫిక్స్ చేశానంటే లాభం వచ్చిన తర్వాత వచ్చే రెమ్యునరేషనే తర్వాత ఇస్తా ముందు బేసిక్ ఇస్తా వన్ వన్ వీక్ ఆడితే చాలు వన్ వీక్లో వచ్చే రిటర్న్సే నేను అందరికీ ఇస్తాను దానికి అది ఒప్పుకోరు నేనే డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తా నేనే థియేటర్లతో మాట్లాడుకుని పెడతా మరి వీటికి ఎవరు ఒప్పుకోరు కదా వాళ్ళ మీద నమ్మకం ఉండి వాళ్ళు నాకు నాకు అప్పు చెప్తే నేను చేసి చూపిస్తా అవును అది లేనప్పుడు నాకెందుకు వచ్చిన గొడవ అది వాళ్ళ కంట్రోల్లో నేను పనిచేయలేను సో అందుకని నేను మీకు అంటే ఏ సినిమా హిట్ అవుతుంది చూడగానే చెప్పగలిగే టాలెంట్ ఉన్నప్పుడు నేనే సినిమా తీసి చూసి చెప్పుకోగలిగేనా అనే ఇది రాలేదు ఆ ఫీలింగ్ ఎప్పుడు ఇగో ఇగోలాగా లేదండి చే చేయాలనే త తపన ఎప్పుడూ ఉంటుందండి ప్రతి మనిషిలో ఉంటుందండి ఓకే కానీ ఫైనాన్షియల్ స్ట్రెంగ్త్ కూడా సపోర్ట్ ఉండాలి కదా సో ఆ ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా అది జరగచ్చు అండి అంటే అది సినిమా తీసే అవకాశం రావచ్చు అది వేరే విషయం కానీ కథ స్థాయిలోనూ లేకపోతే ఇంకో స్థాయిలోనూ మీరు సినిమా ఇట్టో పట్టో చెప్పలేదు అది ఎప్పుడు చెప్పలేదు ఇంతకుముందు ఇంతకుముందు అంతా మీరు మీ జడ్జిమెంట్ ఎప్పుడు ఉండేది సినిమా అయ్యాక అవును అయ్యాక చూసిన తర్వాత చూశాక సో అది అప్పటికీ మీ జడ్జిమెంట్ వల్ల దానిలో వచ్చే గుణాత్మక మార్పు ఏమి ఉండదు అయ్యే డబ్బు ఏదో అయిపోయి ఉంటుంది మునిగేవాడు మునుగుతాడు తేలేవాడు తేలుతాడు అది కాకపోతే కొంచెం ముందు చెబుతారు జ్యోతిషం చెప్పినట్టు కరెక్ట్ అండి అది ఆర్నా రెండు మూర్తికర్ అంటారండి ఎప్పుడు గురు గారు మీరు డైరెక్షన్ చేయండి సొంతంగా సినిమా తీయండి అని అ
విశ్లేషించడం చాలా తేలిక ప్రతి వస్తువు అంతే ఒక సెల్ ఫోన్ కానీ పెన్ను కానీ ఏదైనా కానీ దాన్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేవాడి దగ్గర క్రియేటివ్నెస్ నాలో ఉందా అదే కదా అది నాకు తెలుసుకోవాలి ముందు అంతే దగ్గర మీరు చెప్పగానే నేను ఎగేసుకుని నేను డైరెక్టర్ అయిపోదాం అంటే కరెక్ట్ కాదు అడుగుతుంది సో అది ఉంటే వచ్చిన రోజున అవకాశం ఉంది నేను ఎప్పుడు దాని అంతటికి అదే రావాలి తప్పితే నేను పాకులడి దాని వెనకాల పడి ఏదో చేయటం అనేది నాకు నా వల్ల కాదు నా జీవితంలో ఉండే అనుభవాలు అవి నేను ఎక్కువ చేయాలని ఓ ఉత్సాహపడింది ఏవి జరగలేదు సో అది రాసిపెట్టి ఉంటే జరుగుతుంది జరగనే ఉండన్న ఆయన ఇప్పటికీ కలిస్తే అదే చెప్తాడు గురువుగారు ఎప్పుడు మొదలెడుతున్నారు అని నన్ను చూడండి నేను 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 సొంతంగా తీసుకుని సొంతంగా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలని అంటాడు ఆయన ఏం ఎస్టాబ్లిష్ చేయడు అదే కానీ మనసులో నేను అనుకునే ఉండే ఆయన నొప్పించకూడదు కదా మీరు ఏ కాలంలో ఎస్టాబ్లిష్ చేయారు ఇప్పుడు కాలం ఏంటి అదే కదా ఆయన అవగలరా అక్కడ అయిపోయి ఉన్నాడు అవును ఇప్పటికి ఇంకా ఎర్రజెండా అంటే ఎక్కడ నడుస్తుందండి అవునండి అది అయిపోయి మారిపోయింది రోజులు అది కూడా అన్నానండి ఆయనతో ఏమండి పేపర్లు తెచ్చి చూపిస్తారు ఆయన ఇదిగోండి ఇది ఇదిగోండి కరెక్ట్ అండి మరి మీ సినిమా మార్నింగ్ షోకి హౌస్ఫుల్ అవుతున్నాయా అసలు మారిపోయిందండి సిస్టమ్ అది మీరు మారాలని చెప్పేవాడిని ఆయన అభిరుచులు మారిపోతూ ఉంటాయి కదా సహజం కదండి ఇప్పుడు మనకంటే పెద్దవాళ్ళు వ్యవహార శైలికి మనకి మార్పు ఉంది మనకి మన పిల్లలకి మార్పు ఉంటుంది వాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లలకి మార్పు ఉంటుంది అది ప్రకృతి ధర్మం అది ఏమో దాంట్లో అది ఎట్లా మారుతూ ఉంటుంది కానీ మీకు మీలో తెలియకుండా ఒక కోపిష్టి కూడా ఉన్నట్టు కదా కోపం మామూలు కోపం కదండి అది ఆ టైం కోపం వచ్చిందంటే మాత్రం ఎదుటి అంటే మా ల్యాబ్లో మామూలుగా థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఉండే సూపర్వైజర్ మేనేజర్స్ కూడా కొట్టేవాడిని అండి ఎట్లా అంటే చేయబెట్టవా ఇట్లా పెట్టమని ఇట్లా పెట్టేవారు ఇట్లా తిప్పమనేవాడు స్కూల్లో స్కూల్లో చేసినట్టు కొట్టేవాడిని కర తీసుకుని కొట్టి ఎందుకు కొట్టానంటే ఈ వయసులో నీ పిల్లలకు మంచి చెప్పాల్సిన వాడు నువ్వే సరిగ్గా పర్ఫామ్ చేయలేదంటే నీకు సిగ్గు రావాలని చెప్పి కొడుతున్నా అని కొట్టేవాడిని అంటే జోక్ గాను ఉంటుంది అది అదే అర్థమైన అట్లా కొట్టేవాడిని పెద్దరికి తెచ్చుకుని చేసేవాడు చేసేవాడు యాక్చువల్గా ఏంటంటే తండ్రి పాత్ర అంతే అలాగే కొన్ని సందర్భాల్లో కొట్టడానికి వెళ్ళిపోయి ఆల్మోస్ట్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ వివరణ ఇచ్చేవాడిని అండి నాకు ఎందుకు ఇంత కోపం వచ్చిందంటే నిన్ను నీ గురించి ఆలోచిస్తున్నాను నేను అది నీకు అర్థం కావట్లేదు అని చెప్పి దానికి వివరణ ఇచ్చేవాడిని అండి కానీ అది కోపం మంచిది కాదని ఎప్పుడు అనిపించలేదా అంటే నేను దాన్ని మిస్యూజ్ చేయలేదండి నా కోపాన్ని ఎప్పుడు ప్రిస్పిటేట్ చేసి బ్యాడ్ రిజల్ట్స్ వచ్చే లెవెల్కి అక్కడ దాకా వెళ్ళాలి అక్కడ దాకా వెళ్ళలేదు ఓకే అది ఒక మంచి పని చేశారు అంటే అవి ఒక రకంగా యు ఆర్ బ్లెస్డ్ బాయ్ అవునండి అంతేనండి దేవుడు ఇచ్చిన వరమే అదే అన్నా అది ఏంటంటే ఎక్కడ ఎక్కడ ఏం చేసిన వాళ్ళతో కూడా ట్రావెల్ చేస్తాను శత్రువుతో కూడా ట్రావెల్ చేస్తాను వాళ్ళు వచ్చి సహాయం అడిగితే చేసి పెడతాను క్రియామణ కర్మ అదే మరి ఇంట్లో వాళ్ళ మీద కూడా కోపం ప్రదర్శిస్తారా అంటే ఇప్పుడు కొంచెం మా ఆవిడ అప్పర్ హ్యాండ్ అయిపోయింది కదండి ఇప్పుడు కోపం ప్రదర్శిస్తే మనకి అప్పర్ హ్యాండ్ అయింది ఏడు ఆవిడ ఆవిడకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చేసింది నేనే ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ వచ్చేసింది కాదండి ఆవిడ బిజినెస్లో సక్సెస్ఫుల్ అంటే అదే అంటే సక్సెస్ఫుల్ అనేది ఆ వ్యవహారికంగా షీ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ మార్కెటింగ్ అండ్ సేల్స్ అండి ఆవిడ ఆవిడ లేకపోతే అడుగుతారు మేడం గారు ఎక్కడ అని స్టిల్ ఫోటోగ్రాఫర్స్ కూడా ఆ రోజు జోక్ లేచేవారు అక్క నీకు ఎందుకు ఈ అన్ని వ్యాపారాలు ఆయన సంపాదిస్తున్నాడు కదా మాకు రాసి ఇచ్చేయని సో అంత ర్యాపు మెయింటైన్ చేసేది చేస్తాను ఇప్పుడు కూడా సో అట్లా డెఫినెట్గా ఒక స్టేజ్ దాటిన తర్వాత అండి మా అమ్మ నాన్న తర్వాత తాతమ్మల టైంలో కూడా చూశానండి ఒక స్టేజ్ దాటిన తర్వాత మగవాడు కొంచెం స్పీడ్ తగ్గుతుందండి స్పీడ్ తగ్గుతుంది పిల్లడి అయిపోతారు పిల్లలు పిల్లడి అయిపోతారు అప్పుడు ఆడవాళ్ళు టేక్ ఓవర్ చేస్తారు కిడ్స్ అయిపోతారు వాళ్ళు ఏంటంటే ఇంటి బాధ్యతలు వాళ్ళకి వెళ్తాయి వాళ్ళకి వెళ్తాయండి వాళ్ళ ఓపిక ఉంటుంది కొనసాగుతూ ఉంటుంది మనకి ఓపిక తగ్గుతూ ఉంటుంది సో వాళ్ళు కాపాడే స్టేజ్లో మనం కోపం తెచ్చుకుంటే నష్టపోయేది నేనే కదా మనమే ఏముంది పేదవాడి కోపం పేద విషయంటే మీకు ఏముంటుంది టైం కి అన్నం పెట్టరు ఎక్కువ మాట్లాడితే అందుకే ఎవరిని భోజనం చేసి చేయలేండి అంటే మా ఆవిడ సర్దిపెట్టలేదు పెడుతుంది వండి అక్కడ పడింది కానీ మీకు ఒక వెలితి కూడా ఉందని విన్నాను అందరికీ కౌన్సిలింగ్ చేస్తా కానీ నేను నా పిల్లలు సరిగ్గా కౌన్సిలింగ్ చేయలేకపోయి నా మాట వినరు వాళ్ళు అని చెప్పి అది కరెక్ట్ అండి అది ఎట్లాగంటే పెరటి వైద్యం పనికిరాదు అంటారండి ఎందుకంటే రోజు విన్నే వాళ్ళు చెప్పింది వినరండి ఇప్పుడు నేను ఏంటికి వెళ్ళి పిల్లలు చెప్పినా ఆ పిల్లలు వింటున్నారు కానీ వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల మాట వింటలేదు కదా అవును అదేంటి ఇని 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 వాళ్ళకి అది చాదస్తం కింద తయారవుతుంది అంటే అబ్బాయి రోజు చెప్పేది అందుకని నేను మా అబ్బాయి అంటే మా ఆవిడ అంటుంది ముందు మీ పిల్
అంటే ఇప్పుడు మా ఏదో వ్యాపారం చేయటం లేకపోతే ఏదో ఉద్యోగం లేకపోతే ఏదో చేద్దాం అనేది ఒకటి ఉందనుకోండి ఒక ప్లాన్ అనుకోండి ఓకే సపోజ్ ఇప్పుడు జరిగే బిజినెస్లోనే ఏదో మార్పులు చేద్దామని మా అబ్బాయి అంటాడు మా ఆవిడ ఏదో అంటుంది నేను ఏదో అంటాను సో అప్పుడు వచ్చినప్పుడు నా అనుభవాలు నిన్నే జరిగింది ఒక ఇష్యూ కూడా కృష్ణ గారు చెప్పాను సో ఇలా ప్రతి ఉండి ఇట్లా దీంతో లౌకికంగా కానీ లేకపోతే లాజికల్గా మాట్లాడేది నేను మాట్లాడుతున్నా అది మీరిద్దరు అంటే వినండి వినకపోతే నాకు వచ్చే నష్టం ఏం లేదు మీరిద్దరు లీడ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు నేను వెనకాల ఉన్నాను అంతే అని చెప్పి చెప్పేసాను కంక్లూషన్ కరెక్టే ఇప్పుడు ఏమో మీరు అప్డేటెడ్ అయ్యారు అని తెలియ తెలియదుగా అయి ఉండొచ్చు అండి ఇప్పుడు నేను అప్డేట్ అవ్వలేదు అనుకోవడం చాలా బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం అవుతుందండి ఇప్పుడు మీ అబ్బాయి నెక్స్ట్ జనరేషన్ మీ మిస్సెస్ యాక్టివ్ అవునండి ఇన్ బిజినెస్ అవునండి సో వాళ్ళు అప్డేట్ ఉంటారు వాళ్ళు అంత అప్డేట్గా మీరు నేను ఉంటావా లేదో క్వశ్చన్ మార్క్ అవునండి కరెక్ట్ అండి సో అది ఉన్నప్పుడు వాళ్ళదే కరెక్ట్ కావచ్చేమో అందుకే నేను ఆప్షన్స్ ఇస్తాను కదండి నేను చెప్పింది ఇది మీరు ఇంటే వినండి లేకపోతే మీ ఇష్టం నా పాయింట్ మీరు ఆన్సర్ చేయాలి ఇప్పుడు ఫస్ట్ చెప్పండి ఇంటర్ లేదని నిర్ణయానికి ఎట్ట వస్తారు అప్పుడు రాకూడదు ఇంట్లో లేదని నేను అన్నానండి ఇంట్లో లేదని నేను అన్నాను ఇప్పుడు మా ఆవిడ అంటుంది నువ్వు ఇంట్లో చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఇంట్లేదు కదా నువ్వు చేయట్లేదు కదా అన్నప్పుడు ఇంట్లో ఎప్పుడైనా అది వినట్లేకపోవటం అనేది నా తప్ప అయి ఉండొచ్చు అది వేరు కానీ నేను చెప్పింది రోజు వినటం వల్ల వాళ్ళు ఇంట్లేదని నేను అనుకుంటా అది సహజం కూడా అట్లాగే ఇప్పుడు నేను సలహా ఇచ్చానండి వాళ్ళు వినలేదు ఓకే నేను పాజిటివ్గానే తీసుకుంటాను అంతే వదిలేస్తాను అనమాట ఇప్పుడు మా అబ్బాయి ఒకటి చేయకూడదు చేస్తాను అన్నాడు నీ డబ్బులతో నువ్వు కష్టపడద్దురా ఇది ఒక పది లక్షలు తీసుకో దీని మీద ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయి అది పోయినాయి అనుకో నేను పట్టించుకో నువ్వు పట్టించుకో నువ్వు పట్టించుకోవాలి ఒక అనుభవం అనుభవం సక్సెస్ అయ్యావు అనుకో ఫైన్ ఆర్ హ్యాపీ ఫైన్ సక్సెస్ అవ్వలేదు అనుకో బోత్ ఆర్ హ్యాపీ బికాస్ యు హెయిన్ నాలెడ్జ్ ఎస్ అది అట్లా చెప్తానండి అది ఏమైంది మరి ఆ పది లక్షలు ఇచ్చింది అది ఇంకా జరుగుతుంది జరిగేదాంతో ప్యారలల్గా చేస్తున్నాడు అనమాట సో రిజల్ట్ ఇంకా రాలా రాలేదు మనము వాళ్ళ వాళ్ళు నలభై ఏళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు ఇంకా మనకేమో పిల్లలు అంటాం అవునండి సహజంగా అందుకని వాళ్ళకి వాళ్ళ మొహవాడికి ఏం తెలుసు అన్నట్టుగా అనుకుంటాం బట్ వాళ్ళు మనకంటే ఎక్కువ తిరుగుతున్నారు కదా బయట అవును కరెక్ట్ అండి వాళ్ళకి మనకంటే ఎక్కువ తెలుస్తుంది ఎక్కువ ఇంట్రాక్ట్ అవుతారు ఇప్పుడు ఈ సోషల్ మీడియా యాంగిల్లో టెక్నాలజీ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా దే గెట్ ఫాస్ట్ అవునండి మీకు అలవాటు ఉందా ఇవన్నీ ఫోన్లో చూసుకోవటం నాకు లేదు అంటే ఫోన్లో చూసుకునేది ఏం చేస్తానంటే అండి చాలా ఓపిక్గా అన్ని ఇప్పుడు ఒక లక్ష మెసేజ్లు చేస్తే దాంట్లో ఉపాధి దొరుకుతాయి అండి పిల్లలకు ఉపయోగపడేది సో నేను చేసే ప్రక్రియ కరెక్టా కాదంటానికి కూడా రీకన్ఫర్మేషన్స్ ఉంటాయండి ఎట్లాగంటే ఈ మధ్య వాట్సాప్లో చూశాను అన్నదానం ఒక పూటతో అరిగిపోతుంది వస్త్రదానం ఒక సంవత్సరంతో అయిపోతుంది గృహదానం ఒక వంద ఏళ్ళతో అయిపోతుంది స్థలదానం పరుదుల పాలు అయిపోతుంది అందుకని అన్నిటికంటే గొప్పదానం విద్యాదానం అన్నారు నేను అంటాను ఎక్స్టెన్షన్ వీటన్నిటికీ డబ్బులు కావాలండి డబ్బులు లేని మనం చేయలేము అవును సో దేవుడు నాకు ఇచ్చిన వరం ఏంటంటే మాట సహాయం అంటే ఒక వ్యక్తిని ఒక మాట మనం మాట్లాడిన దాంతో రూట్ మార్చామనుకోండి ఇది నాకు శ్వాస ఉన్నంత వరకు చేయగలను కదండి డెఫినెట్గా చేయగలరు దానికి ఖర్చు లేదు ఖర్చు లేదు సో అట్లా చేసుకుంటే వెళ్తాం మన మనసే మన మనసే అదే పెట్టుబడి దానికి అంతే ఆ మనసు నిర్మలంగా ఉంచి ప్రశాంతంగా ఉంచుకుంటేనేమో మంచి సలహాలు ఇవ్వగలము అవును దాన్ని చెరగొడితే చెప్పలేము అవునండి సో అట్లా అట్లా చేసుకుంటే వెళ్తాను మీ మధ్య మీకు ఇంకో ఇష్యూ చెప్పమని చెప్తాను చెప్పండి చెప్పండి బలివాళ్ళు గుడివాళ్ళు ఒక ఇంటికి వెళ్ళాను అక్కడ ప్యాక్ ఆడుతున్నారు ఇంట్లోనే అంటే కుటుంబ సభ్యులు అందరూ అదే అందరూ అందరూ కూర్చుని సరదాగా కాదండి ఆడవాళ్ళు ఉన్నారు మగవాళ్ళు బయట నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు నాలుగు ఐదురు కలిసి తర్వాత వచ్చి మా మరదలు ఇంట్లో కూర్చున్నప్పుడు డిస్కషన్ నాకు ఒక థాట్ వచ్చింది అసలు ఈ ప్యాకెట్లో కానీ రేసుల్లో కానీ బెట్టింగుల్లో కానీ ఈ షేర్ మార్కెట్లో కానీ డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి ఇండివిజువల్ పాకెట్ నుంచి వస్తున్నాయి ఆ డబ్బులు ఏం పెరగట్లేదు కదా పది మంది ఇన్వెస్ట్ చేస్తే తొమ్మిది ఎనిమిది ఏడుగురు దగ్గర ఉంటున్నాయి ముగ్గురు పోగొట్టుకుంటున్నారు అంటే ఈ పాకెట్లో ఒకటి పాకెట్లో నుంచి ఒకటి దోసుకుంటారు గేనర్ ఒకటి లోజర్ అంతే లోజర్ అంతే ఇదేమి ఉత్పత్తి చేయట్లా అసలు అది పెరగదు చేయట్లేదు ఇది ఎంత అన్యాయం ఇది ఇది ద్రోహం కదా అని మా పిల్లలకు కూడా చెప్పాను అనమాట ఈ విషయం అట్లా ఇది ఈ ప్రక్రియలకి వెళ్ళద్దు ఎందుకంటే నువ్వు అన్యాయంగా అవతల వాళ్ళు శాపనార్థాలు ఉంటాయి పోయినడి 
పోయినోడు ఎందుకంటే ఒక్కొక్కడు ఆ పది మంది వంద మందిలో కాదు లక్ష మందిలో ఒకడికి మచ్చ ఉండి ఒక మాట అన్నాడంటే జరుగుతుంది అందుకే పెద్దలను గౌరవించాలంటాను పెద్దలను ఎందుకు గౌరవించాలంటే వాళ్ళ వాక్ వాళ్ళు మనకు మంచి మంచి చూడగానే లక్షణంగా ఉన్నాడని ఇలా అంటాడు అంతే లక్షణంగా లేకపోతే హీడు పనికిరాడు అంటాడు అంతే కరెక్ట్ సో అందుకని మనం వయసుకు మర్యాద ఇవ్వాలనేది అందుకే పెద్దలకు మరి డబ్బులకి ఇచ్చావు పొజిషన్కి ఇచ్చావు అది నాకు అనవసరం వయసులో అది పోయిందండి ఇప్పుడు అది పోయిందిలేండి టోటల్గా పోయింది అసలు ఇది వయసుకు మర్యాద ఇవ్వటం తోసుకుంటే వెళ్ళిపోతున్నారు అసలు మనం అంత మెటీరియలిస్టిక్ సొసైటీలో ఉన్నాం కదా అందుకని వాళ్ళు కన్విన్స్ చేయటం కూడా లాజికల్గా ఇట్లా డబ్బుకి డబ్బుకి వేరే ఇతరత్ర స్టేటస్ని బట్టి కదా మర్యాదలు మనకు దానికి అంతే అది మన అంటే ఒకటి మనం ఏదో ఇప్పుడు దానికి పెద్ద ఫీల్ అయ్యి కూడా ఏం లేదు ఆ మార్పు అట్ట జరిగింది మళ్ళీ ఇంకో మార్పు వస్తుంది అవును మన ప్రయత్నం మనం చేస్తుండే ఈలోపు అంటే ఎప్పుడు ఇప్పుడు ఏమంటే వివేకానంద్ ఎప్పుడు వ్యవస్థల మార్పు కోసం ప్రయత్నం చేసింది అవును అప్పుడు మరి మనకి ఇప్పుడు మనం ఈ ఈ కాలంలో నుంచి ఆ కాలంలోకి వెళ్ళి చూస్తే అది స్వర్ణయుగమేగా అవును కానీ అప్పటికే ఆయనకు ఒక అసంతృప్తి ఉందా ఉందండి అంతే నిరంతరం ఉంటుందండి నేను అనేది అది అంటే ఆ ప్రక్రియ ఆగకూడదు అంటాను అందుకని ఎవరో ఒకళ్ళు అలా వస్తానంటే వైవ్ చేస్తూ ఉండాలి ఇప్పుడు మీ బోటాళ్ళు బోళ్ళు అంతమంది అక్కడక్కడ అక్కడక్కడ వస్తారు వస్తూ ఉంటారు అవును మీ తర్వాత ఇంకొకళ్ళు వస్తూ ఉంటారు అవునండి ఇక అది నడుస్తూ ఉంటుంది అది ఇంకో ఫామ్లో ఉండొచ్చు అంతే అది మనం ఫీల్ మీరు చెప్పేది డెఫినెట్గా మనం ఫీల్ అవ్వకూడదు అంతే ప్రయత్నం చేయాలని ఇప్పుడు ఏవిఎం చెట్టియార్ సినిమా బిగినింగ్లో వేస్తాడు మొయర్చి తిరువణి యాకం అని అంటే ప్రయత్నం ఫలిస్తుంది అవును అలా ప్రయత్నించటమే అంతే ఏమంటుంది అది 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 ఏంటంటే ఇందాక ప్రారంభంలో మీరు అన్నట్టు మీకు ఇది ఒక ఆలోచన దేవుడు కల్పించాడు అనుకోవటమే లేదో ఆలోచన దేవుడు నమ్మని వాడే అనుకుంటే ఓకే మీకు ఆలోచన రావటం గొప్ప వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ యువర్ డిజైన్డ్ ఈ రకంగా డిజైన్ చేయబడ్డారు అనుకుంటున్నాం పోనట్లా అందరికీ యాక్సెప్టబుల్ అది సో ఈ గాంభీర్యం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మరి ఇంత మీరు ఇప్పుడు మాట ఇంతసేపు మనం మాట్లాడిన దాని ప్రకారం చాలా ఫ్రెండ్లీగా జోవియల్గా ఉన్నారు బయట చూస్తేనేమో చాలా గుమ్మనంగా గంభీరంగా ఉంటారు కదా ఎందుకు అది ఎందుకు అలవాటు చేసుకున్నారు నా ఫేస్ వ్యాల్యూ అంతేనా చాలామంది అంటారు కొంచెం నవ్వచ్చు కదా అంటారు మరి ఇప్పుడు సక్క మావిడ మావిడ అంటుంది ఇప్పుడు మీరు సక్క నవ్వుతున్నారు ఇంట్లో పిల్లలతో ఆడతారు గెంతులు వేస్తున్నారు అన్నీ చేస్తున్నారు కదా ఆ రామినీడు క్యారెక్టరే ఎందుకు అట్లా కనపడతా ఉంటుంది అంటే సైలెంట్గా కూర్చున్నప్పుడు నా ఫేస్ అంతేనండి అంతేకా అంతే నాకు నేను చాలా మంది చెప్తాను నాకు ఫేస్ వాల్యూ లేదు వాయిస్ వాల్యూ ఒక్కసారి మాట్లాడటం మొదలెట్టానంటే ప్లస్ అయిపోతాను అదే కదా కరెక్ట్ మాట్లాడుకోకుండా కూర్చున్నా అనుకోండి మీరు అన్నట్టుగానే అలాగే కనపడతా కనపడటం దూరం అయిపోతారు దూరం దూరం అయిపోతుంటారు అవును ఎందుకంటే ఎందుకు వచ్చిన గోల ఆయన ఏ మూడులో ఉన్నాడో ఏంటో అన్నట్టు అసలు మీ మూడు ఏంటో కూడా ఎవరు తెలియదు అవునండి అపోహలు ఎక్కువ వస్తాయి సో అందుకని నా వాగటాన్ని ఓపెన్ చేయాలి అంతే ఓపెన్ చేయాలి ఓపెన్ చేయాలి అంటే మీరు ఏంటి అనేది తెలియటం అనేది అయితే కెలకాలంటాను మిమ్మల్ని ఎంత కెలిగితే అంత బెటర్ అంటాను కరెక్ట్ ఇప్పుడు కొంత నాకు కూడా కొంత ఉపయోగపడింది ఈ షో ద్వారా చాలా మందికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే మీ దగ్గర ఏంటంటే నేర్చుకోవాల్సిన విషయాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి అది ఏంటంటే ఊరికి నటుడుగా కాదు అక్కడ అవునండి నటుడు చాలా మంది ఉన్నారు వస్తారు వెళ్తూ ఉంటారు అదంతా అది ఒక అది అది ఒక కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అవునండి సో ఇకప్పుడు మీకేంటి బ్యాలెన్స్ లైఫ్లో ఏమిటి మీరు పెట్టుకున్న సెట్అప్ గోల్స్ సినిమా ఇండస్ట్రీకి సంబంధించినటువంటి కొన్ని ఆలోచనలు ఉన్నాయండి తర్వాత వ్యవసాయం ఈ రెండేనండి అది అది కూడా సేంద్రీయ వ్యవసాయం అవునండి అంటే అది మల్టీ క్రాప్ అంటారు కదండి అంటే సంవత్సరం పొడుగుతూ ఉండేది ఈ మధ్య పర్మాకల్చర్ అంటున్నారు కదా అలా ఉండాలి తేన్ టీగలను కాపాడటానికి వనం ఉండాలి అవును ఆ తేన్ టీగలు డిస్టర్బ్ చేయకూడదు ఆ తేన్ తీసుకోకూడదు అలాగే ఉండిపోవాలి అవ్వనం అంతే దానికి సంబంధించినది మామూలు పంటలు ఉంటే ఆ పాలినేషన్ జరిగి ఈ పంటలు బాగుపడింది దానికి తోడు అసలు ఆవు లేనిదే ఇవన్నీ చేయలేము అవును సో ఇది ఇదంతా అవునండి కానీ మరి మీకు ముందు అసలు పొలం భూమి దొరకడం ఇప్పుడు చూడాలి అయితే మీరు డెఫినెట్గా నాకంటూ రాసి పెట్టి ఉంటే విత్ ఇన్ సిక్స్ మంత్స్ లీజు తీసుకొచ్చాము అంటే లీజుకి ఇప్పుడు మా రిలేటివ్స్ ఒక ఆయన అన్నారండి మా మా తోడేళ్ళు అదే మా వియ్యంకుడి బ్రదర్ అన్నాడు ఎందుకు నేను ఇల్లు భూములు ఎత్తుకుందాం మనం ఉండాయి కదా చేసుకోరాదా అవి ఆల్రెడీ యాభై లక్షలు డెబ్బై లక్షలు వన్ క్రోరు రేపు రియల్ ఎస్టేట్ ఔటర్ రింగ్ రోడ్ వచ్చింది అనుకో అది టూ క్రోర్స్ అవుతుంది మరి నేను పెట్టిన వాల్యూ బూడిదలో పోసిన పన్ను ఏరు అవుతుంది కదా అందుకే నేను తక్కువలో తీసుకుంటే ఆ భూమికి వాల్యూ పెరుగు పెరుగుతుం
ఏదో ఒక రోజున మీరు అది అమ్మేశారు అనుకో బూడిదిలో పోసిన పన్నీరు అవుతుంది అందుకని అన్నీ అమ్మేస్తారు ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు రీజనల్ రింగ్ రోడ్ వచ్చి నాలుగా ఈ వచ్చి నేను కూడా దాని పది ఎక పది పది కోట్లకు అయిపోతుంది కంకిపాడు అవతలు రాబోతుంది పది కోట్లు కంకిపాడు పక్కన పొలం ఉంది అదే పది కోట్లు అవుతుంది పది కోట్లు అవ్వగానే చేసేసి తీసేసి ఎర్రలో లేదు గుర్రలో లేదని చెప్పి తీసి అదలు పారేసి ఫ్లాట్లు తీసేస్తారు అందుకే నేను ఇట్లా దూరం అయిన పర్వాలేదు చేద్దామనే ఒక ప్రక్రియలో తిరుగుతున్నాను సినిమాకి సంబంధించి అంటే ఇప్పుడే నిర్దిష్టంగా ఇదే అని అనుకోలేదండి వేగ్గా ఉంది వేగ్గా ఉంది ఎందుకు దా రెండు పడాల మీద కాలు కష్టం కదా మీరు ఇప్పుడు ఎందుకంటే మీకు సేంద్రీయం అంటే అది యజ్ఞం ఒక రకంగా అంటే అది భూమిని తయారు చేయడానికి టూ త్రీ ఇయర్స్ పడుతుంది ఓకే యాక్చువల్లీ సేంద్రీయ వ్యవసాయం రెడీ అవ్వాలంటే మినిమం టూ ఇయర్స్ నుంచి త్రీ ఇయర్స్ పడుతుంది అండి ఓకే ఓకే ఆ త్రీ ఇయర్స్లో స్టేజ్ బై స్టేజ్ వెళ్ళాలండి ఓకే ఇప్పుడు వనం నాటామనుకోండి అది త్రీ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అబ్బో చాలా టైం పడుతుంది చాలా టైం పడుతుంది సో ఆ లోపల ఏం చేయాలి ఆకూరలు కూరలు మిగతా ఏయో అంతర పంటలు అంతర పంటలు అవునండి అంటే ఆకు తినే మేక ఏమో పర్వతాలు ఎక్కుతుంది అవును కానీ ఆ మేకను తిన్న మనం పర్వతాలు ఎక్కలేకపోతున్నాం అంటే ఆకుల్లో ఉండే విలువ మనకు తెలియదండి అవును కాకపోతే అంటే వెంటనే తయారు చేసి తాళింపు వేసి పట్టుకెళ్ళటం ప్రక్రియలు ఉండడం వలన అవును ఆకూరలు తింటలేం మనం దాంట్లో ఉండే పోషక విలువలు అసలు అప్పుడు అందరూ మరి చెప్పేది కూడా అదే కదా ఆకూరలు తినడం ఆకూరలు తినడం కాలు ఇప్పుడు అది అదే ఎందుకే మద్రాసులో ఒక ఆయన ఆకూరలు కూడా రెడీగా తుంచి క్లీన్ చేసి ఒక ప్యాకెట్లో పెట్టి అమ్మటానికి ఒక తయారవుతున్నాయండి కీర జగన్ అంటారు కీర అంటే ఆకు ఆకూర ఓకే ఆయన దాంట్లో స్పెషలిస్ట్ అతను ఈ పాలి హౌస్ వేసేసి టూ ఎకరాస్లో చేస్తున్నాడు చూ వెళ్ళడానికి చోటకి వెళ్ళా అప్పుడు చెప్పాడు ఆయన వివరణగా ఇట్లా అని ఇవన్నీ చూస్తే ఇప్పుడు దీనికి మీకు ఏమనిపిస్తుంది చెప్పండి ఇప్పుడు ఇదివరకు మనకి గ్రామాల్లో ఎక్కడ చూసినా ఏముండే తోటకూర అవును పాలకూర ఏదో నాలుగు ఏ మొక్కలు ఈ నాలుగు మొక్కలు ఇవి వేసి ఏ పూట ఏది కావాలంటే అది కో పిక్కు నీళ్ళు కోసుకుని వండేసుకునేవాళ్ళు ఇప్పుడు దాన్ని మళ్ళీ కత్తిరిచ్చి దాన్ని పాలిథిన్ బ్యాగ్లో పెట్టి అమ్మటం అంటే ఇది మళ్ళీ ఒక దాన్ని ఫ్యాషనబుల్గా మార్చడమేగా అంటే ఎప్పటికైనా ఇప్పుడు ప్రజల యొక్క మెంటాలిటీని కొంతవరకు అక్సెప్ట్ చేయాలండి మనం టూ మచ్గా ఎక్స్ట్రీమ్కి వెళ్తే ఎవరు రారు కదండి మన దగ్గర ఇప్పుడు నేనున్నానంటే ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఒక ప్రొడ్యూసర్ దగ్గరికి వెళ్ళి అది ఇంకెవరో ఫైనాన్షియల్ అయితే ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రజెంటేషన్ అది నేను ఏజ్డ్ పర్సను బాగా డిగ్నిఫైడ్గా డ్రెస్ చేసుకుని చక్కగా మంచి డ్రెస్లు వెళ్ళిన దానికి ఇలా వెళ్ళిన దానికి ఈ డ్రెస్ వెళ్ళిన దానికి తేడా ఉంటుంది కదా అవును అండ్ ముందు నేను ఇది అక్సెప్ట్ చేయాలి అవును నేను నా ఇది ఫీల్ అవ్వకోకుండా మనం లేటెస్ట్గా కనపడాలని అక్సెప్ట్ చేస్తే నిజంగా చెప్పండి అది లేటెస్ట్ ట్రెండీ కోసమా లేకపోతే నమ్మకాల లేదు ట్రెండీ అండి ఇక్కడే మన ట్రైబ్స్ ఇండియా ఉంది కదా కొత్తగా డెవలప్ చేశారు ఇక ట్రైబ్స్ ఇండియన్ షాప్లు అవును అక్కడ ఏ మా అబ్బాయి అమెరికా నుంచి వచ్చి ఏదో కొనుక్కోవడానికి తను ప్రజెంట్ ఇస్తాడు డిఫరెంట్ కంట్రీస్కి కొరియర్ ద్వారా కూడా వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ పంపిస్తాడు చేస్తున్నప్పుడు నేను ఎత్తుకుతా అంటే ఇవన్నీ ఇక్కడ కొన్నానండి అంతేనా తాగితల టైప్ కాదు అదేండి భక్తి ఉందా భక్తి ఉండ కూడా ఇది మారదండి అది సరేలేండి అది అది తెలియక మనం తాగితులు ఇవన్నీ వేసుకుంటాం కానీ ఇక అట్లా అట్లా మారిపోయేటట్టు అయితే ఒక తాగితి చాలు కదండి ఇంత కష్టపడటం భక్తి అయితే ఉందండి ఎందుకుందంటే సాంస్క్రీట్లో ఉండే గొప్పతనం ఏంటంటే మొత్తం బాడీని వైబ్రేట్ చేస్తుందండి మీరు సాంస్క్రీట్లో ఉండే శ్లోకాన్ని తెలుగులో అనువాదం చేసి గుర్తుపెట్టుకోండి ఏడు వందల ఇప్పుడు ఏడు వందల పది శ్లోకాలు మా అన్నయ్యారు మన వాళ్ళు అమెరికాలో ఉంటూ ఏడు వందల పది శ్లోకాలు పుస్తకం లేకుండా పట్టణం గణపతి సత్యనారాయణ స్వామీజీ దగ్గర ట్రైన్ అప్ అయ్యారు ఇక్కడ కురుక్షేత్రంలో ఒక ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్ చేశారు ఇప్పుడు మొన్న ఈ మధ్య చేశారు అది సాంస్క్రిట్ శ్లోకాలు కాబట్టి ఏడు వందల పది గుర్తుంటున్నాయండి అందుకే పది దేవాలయాల్లో కూడా వాళ్ళు చెప్పగలుగుతున్నారు అదే తెలుగు అనువాదం చేసి సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ గుర్తుపెట్టుకోమనండి ఇంపాసిబుల్ అండి అది గొప్పతనం అండి సో దానికోసం మనం పూజలో కూర్చున్నప్పుడు శ్లోకాలు కానీ మనం చదవటం చేస్తూ ఉంటే బాడీలో ఉండే వైబ్రేషన్స్ని మనకి పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఇస్తుందని నెక్స్ట్ ఉండే లాంగ్వేజెస్ ఏంటంటే ప్రపంచంలో కొరియన్ లాంగ్వేజ్ తెలుగు లాంగ్వేజ్ మన దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే మనం తెలుగుగానే గౌరవించమండి సో ఎవరైనా నాతో ఇంగ్లీష్లో ఏదైనా చేద్దాం నాకు ఇంగ్లీష్ రాదండి ప్లీజ్ తెలుగులో మాట్లాడండి అంట నామోషం లేకుండా నామోషం లేకుండా ఎవరన్నా హిందీ వాడు మాట్లాడుతా ఉంటే బాబు నేను హిందీ కాదు నువ్వు ఇక్కడ ఉంటున్నావు ఇక్కడ భాష మాట్లాడు మేము నార్త్కి వెళ్తే టూ మంత్స్లో మీ భాష నేర్చుకుంటున్నాను నువ్వు ఎందుకు నేర్చుకోవు అవును అని చెప్పి అట్లా
ఇంకా ఎంతే ఏం చేస్తాం ఇంకా ఈ అన్ని విశ్వ సంస్కృతులన్నీ ప్రవేశిస్తున్నప్పుడు అక్సెప్ట్ చేస్తూ ట్రావెల్ చేయాలి ట్రావెల్ చేయాల్సిందే ట్రావెల్ ఎస్ అంతే సో మీరు సినిమా రంగంలోనూ మీ మార్కును కొనసాగించాలని కానీ సేంద్రీయ వ్యవసాయ విధానంలో ఏంటంటే అట్లీస్ట్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్కి ఆదర్శంగా సక్సెస్ అవ్వాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి ధన్యవాదాలండి ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదం